Namaskar everyone. Good evening. So today is the first session of your financial modeling class. So today uh, we are going to start with the, you know how to make the profit and loss statement on Excel. So we are going to work on that. And before we start with the financial modeling part, let me just uh, explain a few things uh, regarding how this you know, flow of this particular training come internship or financial modeling will go on, how it, it would actually look like. So <coughs> we're starting from today, today is uh, 14th of May 2022. So it will go on for six uh, weeks as uh, it happens for the equity research uh, training come internship. So uh, I will be taking the live session on Saturday. Uh, 7 to 8.30 around uh, this time, 7 to 8.30. So uh, there will be one live session every week and also you will be getting many, many recorded sessions. And as it happens for the equity research that, you know, uh, I uh, more emphasize over there in the live session, but here in the financial modeling, you know, training come, come internship, it will be more of the recorded session part because of the things is that, see, I am recording this session. It's all right. I'll be sharing that also with all of you guys by tomorrow. So it's fine that you will be getting the recordings and all those stuff, it's good. But financial modeling is such a thing which I have observed is that, you know, many candidates, uh, even in this batch, uh, all, all of you who are here right now in this meeting, I have seen many candidates, uh, even including me also sometimes, back when I didn't to, you know, uh, do, uh, do the thing, I didn't have to make the model, so I actually tend to forget all the formulas and functionings and what was the logical reason behind, you know, linking and all those stuff. So here our uh, more emphasis will be on the recorded session. So I will be sharing it almost like on a daily basis. Whatever you know content I make, I will be sharing the link uh, with all of you guys. So you guys just watch those videos, and accordingly you guys will be making the you know model. And <coughs> you don't uh, you guys don't have to be worried about ki, uh, yeah, if I get any kind of doubt or what. Definitely, you guys will have the you know opportunity to ask each and every question, each and every doubt that you guys come across. But uh, it is some, um, it is such a thing. I personally feel is that you know more of practice is required here in the initial phase. After you mature over the period, let's say you know even after this uh, six weeks tenure is over, even after that, if you do not keep it uh, you know practice, then you are bound to forget uh, you know how, what, why you have done all these things. So, a certificate leke it doesn't really work. A certificate ka value is nothing unless you know the work and you know how to do it and uh, in an interview no one is going to really look at your certificate from wherever you can do it. You can do it from even IAM also or any kind of place, you know, our business school or Stanford or anywhere from uh, for that matter, but it doesn't work. <laughs> you can have certificates from those large institutions, it's fine, but if you uh, don't have that, at, a, you know, uh, at your fingertips, then so it is not going to work. So, the main focus of this financial modeling, uh, this training come internship will be that you do a lot of practice, whatever I am teaching you, step by step. We will take, uh, from today onwards, we are going to take a simple, chota chota baby step we are going to take. Okay, so we won't take it uh, like the equity research part as, where, uh, as there we do it. So, we start with the economic analysis, 11 point analysis part in the equity research. Uh, in current batches, I am doing it like that. So it is already a quite a high five stuff and if you are not from a finance background, actually you guys won't be able to even understand ki why the hell you should be gathering those data. So, but still, yeah, as most of the candidates are from finance background, so they do know it, they have studied economics, so they definitely understand it. But financial modeling is a thing. I think, you know, uh, many uh, candidates who are interested, uh, let's say an engineering student who is somehow, uh, you know, got some, you know, uh, interest uh, towards the investment banking <coughs> domain and uh, equity research, they even want to learn it. So for those candidates, so if I do not teach it from scratch, from a blank Excel sheet, if I do not uh, make a model and show it to them and uh, the, otherwise they are not going to learn. We generally take the finance uh, students at least having uh, some kind of a knowledge in the equity domain, they get into those uh, you know, equity research training, right? But it is going to be completely different. I'm assuming that you guys do not know anything. I'm assuming I do not care from wherever you have learned from you know whatever number of years of experience you have, I do not care. I'm going to teach you like uh, treat you like a baby. You do not know anything, so I have to teach you basic Excel also. Yeah, I'm ready to do it. 
so like that we are going to do it and how we are going to do this is that it, it is not going to be like yeah yeah i will just open an excel sheet i will just do my stuff and tell you ki ha this is this this is that no you guys will have to do it along with me okay if i press equal to then i go to that cell plus this cell you have to do it along with me so how it is going to uh, work is that from today on, today on try to attend this live sessions uh, from your mobile phone and parallelly you have your laptop or desktop ready you just uh, you know keep your blank excel sheet open and whatever i press okay i will just you know uh, read it out if i press f2 i will uh, tell it ki yeah, press f2 f4 press f4 like that i will be doing it so mere sath sath just you know follow the steps that i am doing like that please learn it okay like that it has to be done why i think so is that because there are so many functionings and linkings are going to be there in this <coughs> financial modeling thing so i think that that uh, could be the better uh, that could be the best way because if i just you know ready made uh, give you some solutions and uh, share some you know ready made models with you i don't think that this would be helpful for everyone of you okay now uh, so just before this session started i shared one uh, you know uh, excel sheet in the whatsapp group i think uh, most probably all of you have seen it if not downloaded and seen it but yeah, at, at least i think you guys have noticed it right in the whatsapp group everyone yes sir yes 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 sir yes sir, okay. yes, sir. so that is the thing that we are going to do today so it is already a done thing okay i have already made it and shared it over there so i am going to do the same thing over here i will take you guys through each and every step ekdam hand holding karke i will show you everything just be with me and that's all that 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 is how we are going to do it okay and this is also for me it is also the, for the first time that i am uh, teaching financial modeling to anyone i have never done it earlier so this is also the first time for me so yeah just uh, stay with me till the end so we what we are going to do today is that we are going to mane uh, first make one model with some hypothetical numbers not directly from the annual reports definitely we will do it okay we will at least make almost like two models one on fmcg company one on uh, steel company so we will show you how to do it so we will take the data from annual reports and like that definitely we are going to do it okay so you don't have to be worried about it but yeah first thing that we are going to do is we are just going to learn how to do the linkings how to just you know make yourself easy on excel sheet right i'm assuming you guys do not have any idea about it like that okay so we first we are going to make a model which is going to be completely based on hypothetical numbers blanket growth rate approach we are going to follow we are not going to take any you know management guidance from concord transcript or anything we will just simply you know use our just you know blanket growth rate approach initially so like that we are going to cover all the pp schedules and uh, you know working capital schedules and debt uh, schedules everything we will make it like that first number 1 number 2 then we will build even an advanced quality model after that we will work on probably on a fmcg company or a steel company then we will uh, look at uh, uh, go forward with the another companies work okay so initially mane it is kind of a baby fitting kind of thing i am going uh, i have to do it okay so i will do it like that so just follow the steps as i am doing it so i think after the 6 weeks uh, after the completion of this uh, uh, you know financial modeling training come internship the problem that generally people face that ki by the time the course is over they tend to forget whatever they learned uh, on the day one but i can assure you that you guys are not going to forget any function or anything for that matter and all the recordings uh, all the content will uh, always be available with you for lifetime you can refer to you know the videos anytime you want if you have any doubt you can just watch that video and get your doubts clarified like that i am going to uh, teach you guys everything okay so now this is what i have shared with you guys in the uh, whatsapp group i think all of you have already got it <coughs> if not uh, after this meeting is over i will uh, share it once again in the group so it is a very simple thing that i have built okay let me just show it to you guys first then i will start mane making it from the very beginning okay i am just going to show you ki what we are going to do today
After that, I will manne, uh, build all these things along with you. So you guys will be building this model along with me. Okay. So uh, definitely, I'm going to uh, record this video and share uh, with all of you guys by uh, tomorrow. And probably for um, uh, most of you, it won't be possible to you know ship to the mobile phone and uh, then uh, working with, along with me uh, on laptop. So it's not required today. But yeah, from the next session, please try to do it. Okay. And uh, even when whenever you guys are going to actually watch uh, my sessions. So please try to do it. Uh, the financial modeling, you know, session especially. Watch the recording on your phone and parallelly work with me. Okay, whatever I do. If I write here historical, you write historical. If I write here key rupees in crores, you do it. If I write forecast, you do it. Along with me. Okay, all these borders and uh, you know centerings, everything. If I just uh, do you know control B, I uh, want to bold it. Just do it with me. Whatever I do, just do it. Okay, if I press Ctrl R, just do it. Ctrl D, just do it. Like that. Okay. So, this is the first thing today we are going to do. It is just a profit and loss statement. A simple profit and loss statement. I have tried to build and show it to you guys. Okay. So, this is the profit and loss statement of XYZ Limited as on 31st of March 2022. Figures are in rubies crores I have taken. Okay. Don't go by the, you know, whatever is uh, the flow of it is there. Okay, if, if you open an annual report, definitely the profit and loss statement doesn't look like that. I know it, but it is only for the flow part of it, how this, you know, linking today works. Okay, how you can link one, you know, figure with another, how you can do the com computations and all those stuff. It is only for this purpose. As I have already said you, he, we are going to build two models on two live companies. Okay, two original companies. That means probably we will be working on Tata Steel or JSW Steel or JSPL or Steel Authority or NMTC or Vedanta, who knows? So we will mutually decide that. Okay. And for FMCG, probably we will work on ITC or maybe HUL or maybe, uh, you know, uh, Marico like that. Okay. We are going to work. And at that time, we will be listening to the con call together. Okay. We will be to the con call con call transcript. Ko dekhenge. From there, we are going to actually pick up the data. So like that also, we are going to do it. Okay. All the DCF, all summer total parts, everything, we will do it. CAPM, sub we will do it. वैसा नहीं करना है अभी के लिए एकदम सिंपल तरीके से जाते हैं बेसिक्स को भूल जाएंगे एट दैट टाइम देयर विल बी मोर ऑफ लाइक लॉजिकल थिंकिंग ट्राइंग टू इंटरप्रेट फॉर द मैनेजमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू से एनालाइजिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कंपैरिजन आपका देन आपका सेंसिटिव एनालिसिस एट दैट टाइम यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द एक्सेल फंक्शनिंग सो राइट नाउ जस्ट डू दिस थिंग ओके लेट अस जस्ट लुक एट इट गो अबाउट इट वेरी इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर राइट नाउ this is the only the first session and uh, achha, one more thing about the session that I was uh, uh, telling you guys that I uh, told you guys that this session, uh, this entire uh, training would go for 45 hours but looking at the content that I am trying to give you guys I don't think it would be possible for me to cover all those things in a matter of just 45 hours. It is not possible I think. Probably I will take even longer time so definitely for that you guys uh, on your certificates it will be mentioned ki if I take it let's say 7 weeks. So it will be mentioned over uh, on your certificate. If I take it to uh, two months, it will be mentioned on your certificate. Ki, haan, this person has worked with us for uh, two months. These are the companies that he has worked on. This is how the, he made a basic financial model. Then an advanced. Then he has worked on these two live companies. Like that, your certificate would look like. Okay. And one more thing, uh, there won't be any different uh, internship offer letter from our side because you guys al are already our student. So you guys already have uh, got an offer letter from our side, so you don't have to be worried about it. But yeah, the last you know, final certificate, it would be different for the financial model. We will give you a different certificate. Okay, it won't be a part of the equity research. The equity research certificate will be one, ek banega particularly. Aapka financial modeling ka bhi ek aapka different pura ekdam certificate banega wahan pe whatever you have done. Okay, aapka quantitative analysis mein you have done the ratio analysis, everything. Those things are going to be mentioned over there. Okay. If you buy a bit of a key, we are going to give you a little bit of a key. Please ask. So, your voice is breaking. Hello, hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Okay. Clear, sir. So, please, guys, look at this very basic, very simple kind of old school kind of you know method of building profit and loss statement just look at it only <coughs> profit and loss statement of xyz limited limited means it is a listed company we are analyzing a listed company over here not the private limited not the you know private equity guys or 
uh, companies who are uh, doing it, we're just building a simple you know, profit and loss statement. Okay. As on 31st of March 2022, now as we write it in our uh, profit and loss statement particulars, then I have here taken only three years of historical data. Okay. And all these numbers are hypothetical, not the original ones. And we are going to definitely work on the original thing also later on. So yeah, historical data I have taken only of three years, but ideally it should be five years of historical data, five years of forecast. Okay. So, but yeah, for the convenience part, I have taken only three years, but while we will be working on the real companies, there we are going to take actually five years of data. Otherwise, three years can analyze, karke, you cannot really do it, anything, right? Because, look, 2019, 2020, you know, economic uh, slowdown, trade war, so many issues were there. Then 2020 to 2021, there was COVID-1 and also the parts of COVID-2. And now, uh, in this financial year, the past financial year, FY21 to FY20, uh, from 1st April 2021, from that 31st of March 2022, it has been the same thing, COVID, you know, post-COVID recovery, but supply side constraints and inflation. So it doesn't really give you a better picture of what that this industry has done. Actually, these three years has been really tough. Initially, it was uh, related to even the credit crisis, uh, trade war, uh, economic slowdown. Then it became COVID, then it became hyperinflation. So here we cannot really understand, right? We cannot really say it. We cannot really predict ki on the basis of these past three years, ki haan, aage jake ye hoga. we cannot say it because COVID kitna de, kitni de not chalega. Probably one or two years more in the severe manner, uh, hyper hyperinflation, it will definitely come down. Right. So this uh, Russia and Ukraine war that is going on. So do you think that it is going to go on like uh, uh, in the same pace for next five years? No. So this is why when we professionally build a model, we generally take five years of historical data but for your convenience, for your better understanding, so that it doesn't become hectic for you to understand, we have taken only three years of uh, data, historical data. But while we will be working on mean, the live companies, we are going to take five years of data. And that is the most important. Just think about it. In 2017, mein what happened? The economic growth rate was like, you know, touching the sky. 2018 also, uh, same thing happened. Right. Then this, uh, slowly the trade war thing started happening. So a good phase of the economy, then a kind of a dampened state, then an economic you know, breakdown, then a recovery, which was also like you know, uh, money pushed, upka demand uh, recovery and all those stuff, supply side constraint, war, so many things have taken, happened, right? So typically five years, if you just do the analysis, that is the best thing and we will do it. And forecast part, definitely five years, if we do not think about it, five years, ke bina, kya hoga, bhai? At least 18% if a uh, company grows up with a CGR of 18%, so then also it will take almost like 5 years to, you know, uh, double its uh, top line or bottom line or even profit like that, right? <coughs> this is why 5 years of historical data, 5 years of uh, forecasted data, we are going to work with that. Okay, now just let us just uh, look at the flow of it first. I, as I promised, I will build it with you guys. Okay, so the net sales portion, uh, net sales what I have taken. This is the net revenue from operation, you can assume it like that. So net sales I have taken 800 crore rupees, see, rupees in crores. Achha, are you guys able to see the numbers on the screen? This is very important. Yes. If I just yeah. keep it yes, very sir. small, yes, it will be very difficult. If I press any formula over here, na, you guys should be able to see it and uh, do it along with me. Okay. So just if you uh, cannot get to see the numbers, it will be covered up. If you guys do, uh, cannot... Uh, see the numbers, please tell me. Because video video, you cannot do the zoom. I can only do the zoom in part and record it like that, right? So please tell me wherever you are facing any problems regarding when I watching the formula or if you uh, somehow are uh, lagging behind from the formula part when I'm uh, you know doing any calculation, please tell me, sir, do it slowly. Simply ake boli. Okay. I'm doing it along with you. I need more time. You have done it. I have. This is the first time I'm doing it. Please slow down. I will definitely slow down and slowly I will teach you. Okay. Achha. Net sales I have taken 800 crore rupees and uh, in uh, 21, achha, it is like the calendar year thing. I haven't you know uh, included the uh, complexities of this financial year as it is in India. I have just taken 20, 20, 20, 21, 2022 like that. Okay. I haven't taken 31st of March, uh, 31st of March, 31st of March, not like that. So, okay. So that it is easy for you guys to look at it. 
अच्छा नेट सेल्स फॉर 2020 वाज 800 करोड़ रुपीस राइट 2021 व्हाट आई हैव शोन हियर 850 हो गया 2022 905 हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई हैव रिटेन हियर कि भाई 420 वाज द फिगर 435 इट हैज बिकम 460 इट हैज बिकम नाउ आई हैव यूज्ड अ वेरी सिंपल फॉर्मूला सो अच्छा इफ यू ना डू वन मोर थिंग uh sit down with a copy and pen although always i am going to manage uh, say it out loudly ki whatever formulas i have <coughs> used here but yeah, you can even uh, sit down with a pen and paper also okay kyunki yahan pe likhne ka to kuch jagah nahi hai i cannot uh, <laughs> write here ki bhai equal to e8 minus e9 i have entered this like that wo to possible nahi hota hai right acha if you look at this number ye aapka gross profit kaise aaya how i have arrived to this gross profit is that there was net sales itna sales you have done now cost of goods sold you have just deducted it from the net sales part you have got the gross profit number now if you want to check whether this formula is right here is this in a formula format or i have calculated and somehow bring it from somewhere what you can do is that you can just press only f2 f2 is there right on the top uh, of your keyboard there is one uh, button button called escape then f1 then f2 From the एकदम extreme left side, I am saying it. So if you just press F2, you can see what function I have included here. E8. That this one is the E. You can see this is E, and this is 8. So what I have done is that E8 minus I have done E9. Okay. This is the gross profit. This is how I have calculated it. Same with this number. Press F2. You can check the calculation part. Come to this. Press F2. You can check the calculation part. Right. now here if you look at the s g and a that is the selling general and administrative expenses i have taken this to be 80 crore rupees 84 90 crore rupees these are the historical figures okay then other expenses or income see you can see that the other expense part is not in bracket but income part is in bracket now why it is can you tell me why this income part is in bracket it is in bracket because this is an expense right so all these expenses that is selling and uh, general administrative expenses other expenses stock based compensation all these things are expenses and supposed to be deducted from the gross profit part right ab if there is any other income to other income to yahan pe fir garbad ho jayega right because all these things are supposed to be in minus right ye to aapka negative figures hai so you do what you do is that 380 se you do minus 80 you minus 75 you minus 10 from this 8 uh, 380 and you come to this number called uh, this figure 215 right i have seen uh, just look at it 380 it is highlighted 380 it is e10 minus i have done sum of these three numbers sum matlab you guys know it right this basic formulas sum function do you guys know sum, sum function yes sum sir. kiya hai maine in teenon figures ka ई टेन से मैंने इन तीनों का सम करके माइनस कर दिया तो 380 माइनस मैंने किया है एक फर्स्ट ब्रैकेट देके देखिए सम मतलब उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट देके मैंने किया ई ट्वेल्व मतलब आपका 80 75 टेन इसको मैंने माइनस किया एंड आई हैव गॉट 215 राइट बट द थिंग इज दैट इफ इट हैज बीन द इनकम पार्ट तो ये आपका नेगेटिव में होता भाई इनकम हाउ कम इनकम कैन बी नेगेटिव इनकम आई एम राइटिंग इट इन नेगेटिव Uh, this income part bracket me isliye it is in negative just because ye sab kuch originally in sub line items ka the nature of all these three line items ka nature is negative nature right matlab it is supposed to be uh, deducted from gross profit figure but ye agar yahan pe agar income hota to ye income to gross profit ke sath ja ke add hota right everyone are you guys understanding acha is there anyone who doesn't understand hindi then i will try to speak in uh, english only If you guys are facing any difficulty with my language thing, you can just tell me any time. Okay, <clears throat> please do not, माने feel shy or uh, do not just miss out anything. Okay, तो यहाँ पे अगर income होता, then we should have kept this number in minus. क्यों? क्योंकि ये सब तो minus हो रहा है. Minus minus होता है तो plus हो जाता है, right? If it is minus minus, it becomes plus. माने I am trying to say this thing. If you do, let's say, hmm, कैसे बोले? I am trying to say it like that. So, by n minus, if you do minus one, it becomes what it becomes. Sorry, yeah, what it becomes? It becomes eleven, right? See, 
10 minus minus 1 so it becomes definitely 11 it is simple the money uh, calculation we learned in class 3 4 right so this is why I haven't taken uh, uh, I have taken income in a uh, bracket thing okay now I have just done this simple formula simple cal calculation I have deducted these three figures selling and uh, general administrative other expense stock based compensation I have deducted this three figure ka sum from 380 and I have arrived at 215 similarly 241 similarly press just F, press F2 to check the functioning of it press F2 you can see 445 minus all these three figure ka sum it has become 260 right now I have taken depreciation and amortization depreciation you guys always know it is on the tangible assets right and intangible assets may we charge the amortization right for the goodwills and patents and all those stuff depreciation is charged on fixed assets tangible assets matlab buildings and you know even our cars furniture office equipments like that so EBITDA if we deduct EBITDA see what is uh, the formula for EBITDA the general formula is interest my why uh, what is EBITDA the definition interest before interest before uh, interest sorry earnings before interest tax depreciation and amortization right earnings before interest tax depreciation amortization so now if I deduct last these two things D and A depreciation and amortization what part is remaining is EBIT that is earning before interest and tax so I have deducted these two figures depreciation and amortization from EBITDA part and I have arrived at EBIT similarly you can go to this press F2 you can check press F2 you can check Achha, I have pressed F2 now how to skip this thing now this formula is showing how what should I do should I click somewhere else and then get rid of this you know formula thing no you can just press escape now working with mouse while you are working with so much big data uh, it's very difficult right so when you press F2 if you want to exit from this functioning thing press escape ESC which is at the left bot, uh, top of your keyboard press escape you are free of it right now interest expenses are given there so if you minus EBIT say if you minus T sorry if you minus I interest part then it becomes pre-tax income everyone knows this the formula for it is this 155 minus 45 it becomes 110 then you have uh, we have deducted the income tax part it becomes the net income how we have uh, deducted uh, you know income tax from pre-tax income so which is also referred to as PBT profit before tax then tax minus then it becomes net income then we have transferred some money to the reserves then common dividend we have paid that is to the common equity shareholders the dividend we have paid preferred dividend to the preferred uh, uh, preference shareholders then return earnings we have transferred some uh, shares outstanding then basic weighted average and dilated weighted average shares WA is means weighted average shares weighted average shares then we have come to basic EPS and diluted EPS intentionally I have not calculated it, it because there is a few more things I have to explain regarding the capital structure later on I am definitely going to explain many things regarding uh, capital structure we will have to have at least one or two long sessions uh, for discussing only the capital structure part so I have not discussed it here with any emphasis so please uh, leave it for now okay then dividend per share I have calculated here with a simple formula dividend per share so bhai itna total dividend company ne pay out kiya hai ki kisko pay out kiya hai company ke ordinary shareholders ko see so if you just press 2 you can look at the formula that is the common dividend divided by I have done outstanding number of shares right share O slash S means shares outstanding I have just uh, done this simple thing and I have got the dividend per share it is not the dividend yield it is the dividend per share dividend yield ke liye, you have to calculate it with the share price okay it's a different thing and different uh, dividend yield can change every moment uh, while the share market is uh, open right so there is no point of taking that uh, thing which is so dynamic in nature right so dividend per share I have taken it now uh, there is also many other things I am not going to explain these things right at this moment first let us build this very simple structure very simple structure let us just build it from scratch from a blank excel sheet ok everyone so till this point uh, anyone any doubt no sir no sir yeah, Vinay Kumar can you uh, see it 
Não? Yes, sir. Now, let us just build the, the simple thing from kingdom 0. Achha. So, see, this is a completely new blank Excel sheet, right? Ekdam blank new Excel sheet, hai. kuch bhi nahi hai pe, right? Correct everyone? So, now, you can think, hai, pe this is an Excel sheet, then this grid lines come from here. These boxes, these are the This is the actual Excel sheet. So here, if, if you make the thing, it would really look like this, right? So, for that thing, what I can do, how can I uh, remove these grid lines is that, go to the new blank Excel sheet. See, on the top uh, of this you know, Excel, you can see file, home, insert, page layouts, formulas, data, review, view. VIW only view, right? If you press on, uh, click on view, there is one thing, normal page break, then page layout, so many things are there. Here you can see grid lines, head, uh, headings, formula bars. We are letting these two things here. Just click on grid line, uncheck this box and you can see it has become completely blank. There is no grid lines, anything. If you want it back, you can just click on it, it will come back. Okay, so we do not need it, so we are just removing this thing. Let me now zoom in for your convenience. <clears throat> I think this should do well. So, just we are going to build this structure over here from Ekdam scratch. So, uh, you know, while you guys will be practicing it, just as I am doing it in this uh, session, you guys will uh, look at the video along with me as I am instructing in the video. Just like that, do if I say press ABCD, press ABCD, like that, you guys just do it. <clears throat> so, what we are going to make, we are first going to make profit and loss statement of XYZ limited as on 31st of March 2022, it's very simple. So, let us just give a simple heading of it. So, I am just, you know, margining, margin and center, you guys can see it, right, margin and center, I am just simply doing it for my convenience because I want to write so many data over here, so many things over here. So what I can do is, I can simply write profit and loss statement of XYZ limited profit and loss statement of XYZ limited as on 31st of March 2022. Now, can do one thing is you can write the particulars here then you will have three years of historical data and five years of forecast right I'm writing the particulars part you can expand the size if you want and that much would be required yeah so we are making it as on 31st of March 2022. So I am just writing here 2022 over here. Now, matlab, historical data I have to take, right? So, achha, let me just do one more thing. Achha, I want to add this particular thing, historical and forecast over here because they, but there is no space, right? So you can just press here, write that. Uh, so, so many tricks are there. So you can do just simply one thing. You can press shift and press on space. The entire you know row will get selected. Control plus if you do, you can add one new row over here. Where you can do simple one simple thing is you need three years of historical data. You can just write down historical like that. Now three years, right? So this is the 2022. So, kya kare? Yaha pe 2021 type kare, fir se 2020 type kare? No. <coughs> we are on Excel, right? So, we won't be doing such a childish thing like that. Just press equal to, press on this, minus, simply do 1. Kya ho gaya? 2021 ho gaya, right? Again, let me show, F2 karke. So, what I did this year, to manage kya kya? Yaha pe, equal to press kya? 
selected this particular cell with the help of arrow key, not with the help of mouse. Okay. Simply, I am doing it again. Equal to, come to this here, minus one. I am doing. So, आपका ये one year पीछे का चला गया. You can now simply just control C, copy it, come to this cell, and you can just control V, paste it, and the job is done. If you press on F2, you can see it has come in the formula format, not in the numerical format like this thing, right? Now, you want to make the forecast of next five years. How you can do it is that simply press equal to, come to this uh, 2022. So next year ka hoga to kya? What I should do? I should do plus one, right? So I'm just doing plus one. Press enter. See it has happened, right? अच्छा ये फॉर्मूला तो हो गया आई कैन अंडरस्टैंड अब नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द दिस थिंग्स इतने सारे पांच साल का लेट्स से इफ यू वांट टू मेक फोरकास्ट और इवन देयर आर फ्यू कंपनीज हु माने दिस इज जनरली डन इन द बाय साइड ऑफ द रिसर्च माने वेरी फ्यू कंपनीज डू इट बट डेफिनेटली दे डू इट द सीआर का दे मेक 10 इयर्स ऑफ फोरकास्ट एंड दे डू 10 इयर्स ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल एनालिसिस देयर आर इवन सच क्रेजी कंपनी एंड डेफिनेटली दो कंपनीज आर नॉट जस्ट क्रेजी दे आर एक्सेलेंट एट देयर वर्क ओके तो ठीक है तो क्या दस साल का वी जस्ट डू इट मैनुअली वन बाई वन वन बाई वन नहीं वी आर ऑन एक्सेल वी विल डू अ सिंपल ट्रिक जस्ट कीप दिस सेल सिलेक्टेड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला 2021 दैट इज डी फाइव प्लस वन यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट ईयर राइट प्लस एस्केप नाउ फोरकास्ट राइट तो वन ईयर फोरकास्ट टू ईयर फोरकास्ट थ्री ईयर फोर ईयर फाइव ईयर फोरकास्ट इफ यू प्लेस कंट्रोल आर it becomes copy right so you are copying the formula at the right hand direction right again let me show you you were at uh, in the year 2023 this is your forecast year so shift arrow key one year more that means it becomes 2023 and another year two year 3 4 5 years press control r it becomes five years data right five year ka aapka yahan pe mil gaya calendar 1 2 3 4 5 Select this many cells again. March and center. Simply do it. Forecast. हो गया आपका. तो सजावट तो थोड़ा बहुत हो गया यहाँ पे, right? Now, simply it looks very, माने boring kind of a thing. You want to add some colors to your model. You can simply add colors like that manually. Also, you can do it, or you can do using a shortcut called Alt. If you press H, you can see it here. Five the file stands for F. Uh, what is the shortcut for home? It is H. Insert N. Page layout P. So you don't have to memorize these formulas. When you space, see here nothing is uh, selected. Just your norm normal hai. Yahan pe pada hua. Press on A L T Alt, which is at the left side of your space bar. Alt press kijiye. Press H. It becomes home. होम में यू वांट टू चेंज द कलर तो कलर के नीचे देखिए एच का बटन है इफ यू प्रेस एच द एंटायर यू नो कलर का चीज वुड कम अप नाउ यू वांट टू पेंट इट ग्रीन यू कैन जस्ट पेंट प्रेस ऑन दिस देन प्रेस एंटर सी इट बिकम्स ग्रीन राइट सो लाइक दैट आल्सो यू कैन पेंट द मने इंक्लूड कलर्स टू योर मॉडल सो दीस आर द स्मॉल शॉर्टकट्स वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस इट गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर आल्सो ऐसे ही धीरे-धीरे एक्सेल के फार्मूलास को भी वी विल लर्न साइमल्टेनियसली राइट If we do not do it in a practical manner, if we just lose the practice and if I just write the formulas and give it to you, definitely you are not going to use those things. And जब तक आपका जरूरत ना पड़े, use भी नहीं करोगे and later on it would feel boring to मैंने go through those things. So don't do it. Just do it with me. चलिए. So it is now still it looks boring. So you want to just add a let's say क्या बोले bottom line right? यहाँ पे एकदम ये पूरा सीधा साधा बहुत साधारण दिख रहा है right? We want to add some thing here. So what you can do is that let's say I want to add a border here. I want to add a border here. I want to add a border here. I would like to add one bottom border, right? So what you can do is you can press Alt, then you press H, then you press B. B stands for border. Press on B, then you have this entire page coming up: bottom, top border, left border, right border, like that. So I'm just pressing on bottom border for right now. Press Enter. Or you can press O to do it. You have selected bottom border, so just press Enter. Your job is done. <coughs> Now, by historical, so ये तीन साल है. Forecast यहाँ तक है. By ये historical में है कि forecast में. ये data कहाँ का है? Historical है कि forecast में. So I want to make a different wall for it. 
where it should it won't get messed up with it so let's again use the shortcut alt h b come to left border right border so ye right border hoga aapka so just come to right border for the center see right mein border aa gaya that means these three years are historical numbers ab it is in the center format right so just acha main itne sare cells ko ek hi saath mein select karna chahta hu what i can do control shift राइट एरो की एक बार में सिलेक्ट हो गया राइट इफ यू वांट टू जस्ट मैंने यहां पे आपको सेंटर करना है यू कैन मैनुअली डू इट और यू कैन आल्सो यूज ऑल्ट एच देन ए सी देखिए हो गया बट इट इज अ टू लॉन्ग प्रोसेस टू प्रेस सो मेनी थिंग्स तो मैनुअली भी कभी कभी आप कर सकते हो दैट इज ऑल्सो गुड अच्छा नाउ यू वॉन्ट अ बॉर्डर ओवर हियर ऑल्सो कोई बात नहीं दे देंगे सो यू कैन जस्ट क्लिक हियर सिंपली इफ यू जस्ट क्लिक ऑन इट एज इट वॉज अर्लियर सिलेक्टेड देखिए आपका बॉर्डर आ गया ना ऑन द फोरकास्ट पार्ट वॉट आई वुड लाइक टू डू भी इसको एक टोटल बॉक्स में दे देते हैं राइट तो क्लिक ऑन एट मैनुअली करते हैं इसको ऑल बॉर्डर नहीं करना है यहाँ पे आपका चलिए मैनुअली करते हैं टॉप बॉर्डर यहाँ पे हो गया एंड ऑनली आपका राइट साइड में बॉर्डर डालना है क्लिक ऑन एट राइट बॉर्डर बॉर्डर हो गया कम टू दिस थिंग डेकोरेशन पार्ट भी ऑल्सो आई एम टीचिंग एंड दैट ऑल्सो आई विल टीच यू मैंने एवरीथिंग हो जाएगा आपका एकदम सीरियस है नो प्रॉब्लम अच्छा एक एंड क्लिक ऑन टॉप बॉर्डर आपका ये टॉप बॉर्डर में आ गया राइट लाइक दैट यू कैन डू इट अच्छा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो पूरा सिलेक्ट हो गया सिंपली बॉटम बॉर्डर आई एम डूइंग इट आपका ये टोटल एक प्रॉपर आपका शेप में आ गया ये उसका प्रेस ऑन लेफ्ट बॉर्डर तो आपका लेफ्ट साइड का आ गया यहाँ पे प्रेस ऑन राइट बॉर्डर तो आपका राइट साइड का भी यहाँ पे डेकोरेशन हो जाएगा लेट अस नॉट फोकस टू मच ऑन द डेकोरेशन पार्ट राइट नाउ वो सीख लेंगे करते करते इट्स नॉट अ बिग थिंग तो नाउ लेट अस बिल्ड दिस एंटायर थिंग ये सब डेकोरेशन वगैरह सब आपका हो जाएगा धीरे धीरे आई हैव शेयर दिस एक्सेल शीट विथ ऑल ऑफ यू गर्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप हर एक सेल में क्लिक कर करके यू कैन गेट द फॉर्मूलाज फ्रॉम हियर यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख लीजिए नहीं तो प्रेस एफ टू यू कैन चेक द फॉर्मूला ऑफ वट है Let us make it as it was here. एकदम उसके बराबर हम लोग बनाएंगे So let's make it no problem. I'm just doing margin center. यहाँ पे middle में I'm just bringing it to the middle part. Then selecting the entire thing. I can bring this thing in the margin center also, but it looks better. I'm using the top border over here. Top border लग गया आपका Then the right ones. Then the left one. Also I'm doing it. यहाँ पे now I need to add the bottom border. तो ये आपका select हो गया Now it is only the bottom यहाँ पे नीचे का आपका border दे दीजिए आप आपका काम खत्म है राइट द डेकोरेशन पार्ट इज ऑलमोस्ट डन नाउ करेंसी किसमें होगा मतलब आपका फिगर्स इन क्रोड्स राइट तो हाउ यू कैन ब्रिंग द रूपी साइन कंट्रोल ऑल्ट प्रेस फोर मतलब आपके कीबोर्ड का फंक्शन की जो एफ वन एफ एफ थ्री एफ फोर उसके नीचे का जो नंबर का लाइन है कंट्रोल ऑल्टर इफ इट इज नॉट वर्किंग जस्ट अ सेकेंड also it is not working somitra uske sorry somitra ha ha uh uske liye jo english us hai na usko english uh, india karna padega तो टाइम दिखाई दे रहा है ना अपने लैपटॉप के आप इंग्लिश यूएस उसको इंडिया करना पड़ेगा नहीं इट इवन हैपेंस विदाउट इट आल्सो तो ओके इसको बाद में दिखा देंगे 
somehow it is not working. I just made it over here. यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है भाई? अच्छा, I will do it later on. चलिए छोड़िए इसको बाद में दिखा देंगे जस्ट लेट मी पुट इट इन द रेड मार्क इसको बाद में सिखाएंगे आपको नो प्रॉब्लम इसका शॉर्टकट जो होगा आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आई विल टीच यू दिस शॉर्टकट अच्छा नाउ द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इट कि नेक्स्ट सेल्स सीओजी एंड ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे आपका कुछ कैलकुलेशन अगर ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रैक दैट थिंग लेटर ऑन तो इसीलिए फॉर दिस मॉडल एकदम सिंपली इसी को करते हैं जो नंबर्स मैंने लिया है आप उसी नंबर्स के जस्ट टेक ओनली दो नंबर ओनली ठीक है बिकॉज हो सकता है कि मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको बोल के चला गया बट यू कुडेंट प्रॉपरली लिसन टू इट और सम इश्यूज की वजह से यू यू कुडेंट अंडरस्टैंड इट तो बाद में एटलीस्ट आपका कैलकुलेशन अगर गलत किया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये तो फिगर में आपका कैलकुलेशन में गलत हो गया सम वे यू हैड टू डू सम काइंड ऑफ प्लस माइनस लेट्स से यहाँ पे आपका जब कैलकुलेशन होगा लेट्स से यहाँ पे इट वॉज अदर इनकम नॉट अदर एक्सपेंसिस तो यहाँ पे यू शुड हैव पुट माइनस सेवेंटी राइट एंड इफ यू डेड हियर कि एंटायर आपका दस माइनस एंटायर समेशन तो वहां पे आपका फिर आपका गलत आ जाएगा तो इसीलिए जस्ट कीप द फिगर्स आल्सो इंटैक्ट एज इट इज सो देर इज नो हार्म देर इज नो हार्म इन कीपिंग द फिगर्स इट यू कैन कीप द फिगर्स नाउ फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट थिंग व्हाट आई एम डूइंग आई एम सिंपली डूइंग इक्वल टू आई एम डूइंग एट हंड्रेड दैट इज नेट सेल्स माइनस सीओजी आई एम डूइंग प्रेसिंग एंटर नाउ आई एम डूइंग इट If you uh, you have to press shift right arrow key, then press control R. मतलब आपका copy right हो जाएगा. Control B कीजिए आपका bold हो जाएगा. Okay, if you can just go back here and press F2, press F2. You can check कि आपका ठीक से linking has been done or not. अच्छा, next what are the line items we have taken here? FG and A we have taken. Other expenses or income we have taken. Then stock based uh, compensation we have taken. So simply you can. Take these items. Then for the figures part, I have taken eighty, eighty four, ninety, seventy five, eighty, eighty five, ten, ten, ten. Simply take these figures. So while you will be doing it at home, na, then don't please do not uh, copy paste the figures like that. I have same work done. I have same work. I have to demonstrate it for you. Just to give you a uh, ready made thing, I have done. Then why should I do it again? So easily I'm just copy pasting it, but you don't have to do it like that. You just do the calculation all by yourself. मतलब numbers भी वहाँ पे manually you just put it. Okay. So what I have taken, I have calculated EBITDA from this gross profit. वहाँ से minus करके I have calculated EBITDA. EBITDA I have calculated. तो कैसे किया? Equal to I have taken this number minus किया. मैंने sum function का use किया है. S U M What I have done? This figure minus S U M plus tab. खुद से bracket आ जाएगा. Now इसको select कीजिए. अच्छा इस तरह anyone who doesn't know how to मतलब write this kind of formula, it's okay. I will teach that also. कोई problem नहीं. I'm writing here. Let me show it once again. I'm pressing equal to to include one formula in the Excel sheet. Equal to के बिना कोई formula नहीं काम करेगा. Press equal to. Then what I want to do is that I want to माइनस ऑल दिस फिगर्स ऑल दिस थ्री फिगर्स चलिए यहां से यहां भी करते हैं नए तरीके से व्हाट आई वांट टू डू इज दैट आई वांट टू माइनस ऑल दिस थ्री फिगर्स फ्रॉम 380 राइट तो आई हैव टेकन इक्वल टू 380 माइनस क्या करेंगे ऑल दिस फिगर्स का टोटल ऑल दिस फिगर्स का ये तीनों नंबर का टोटल जो होगा वो हम लोग को को माइनस करना है 380 से सो so, 380 माइनस आई एम टाइपिंग एस यू एम सम प्रेसिंग टैप उससे आपका ये ब्रैकेट वाला चीज खुद से आ जाएगा नहीं तो वट वी कैन ऑल्सो डू इज दैट सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू डो नॉट नो इट 
we can manually write it sum then press shift and then include bracket but it is not mane thoda lengthy ho jata so we are just doing it simple sum pressing tab khud se bracket aa ja raha hai aapka yahan pe then arrow upward yahan pe shift press karke we are selecting the entire thing shift press karke we are closing the bracket ye bracket close karna khud se hoga press enter aapka kaam ho jayega so let us now check the calculation dekhiye 380 minus sum of all these three numbers ठीक है यहाँ पे इफ इट वॉज लेट से अदर इनकम इफ इट वॉज अदर इनकम इस सेल का मैं बात कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल इफ इट वॉज अदर इनकम तो लेट से इफ इट वॉज माइनस सेवेंटी फाइव देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका थ्री सिक्सटी फाइव अर्लियर इट वॉज कितना टू फिफ्टीन टू फिफ्टीन पहले का फिगर था कितना टू फिफ्टीन लेट मी शो यू बट एक्चुअली हाँ यहाँ पे था आपका टू uh, And let's say if ये other expense ना होकर if it was other income तो so minus यहाँ पे सेवेंटी फाइव लिखते फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता इट वुड हैव बिकम थ्री सिक्सटी फाइव राइट ना लुक एट द कैलकुलेशन पार्ट आई थिंक प्रोबेबली विल अंडरस्टैंड तो यहाँ पे माइनस प्लस ये एडजस्ट आपको बहुत देख के संभाल के करना होगा ओके दिस कैलकुलेशन पार्ट इफ यू लुक एट इट ये बहुत आपको देख के समझ करके आपको यहाँ पे संभल के ये हर एक फॉर्मूला यू हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूला का जो कॉम्प्लेक्सिटी मैं बोल रहा हूँ कि यू नो टेकिंग द सम फंक्शन एंड यू नो दिस प्लस माइनस 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 का इशू इन टू हैपन विद इवन द मैंने सीनियर एनालिस्ट ऑल्सो दे ऑल्सो मैंने दे डील विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो वो छोटा मोटा हो जाता है यू कैन नॉट रियली ब्लेम एनी फॉर दैट तो वो हो जाता है बट वी शुडेंट बी डूइंग दैट राइट so to avoid that i will give a different mane part session also for that acha what i did selected this uh, cell then shift arrow key i have done copyright control r i have pressed i pressed here then entire select kijiye copy control shift arrow key control b aapka bold ho gaya right next thing what is there is the depreciation and amortization part as i just earlier explained ebitda hai Ebitda say we are deducting depreciation and amortization part. So I'm just going to this thing. I'm doing many things manually also. Please, अभी के लिए उतना ही कीजिए. Now take the figures as it is there. But हाँ, in your case please type these figures. Okay. If you just do the copy pasting thing, तो आपका आपके mind में वो numbers छपे नहीं रहेंगे. That would be a disaster. तो आपका डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन देन इट बिकम्स ई बी आई टी आई है टेकन तो लेट एस जस्ट एड वन लाइन लाइन कैसे एड किया मैं चाहता हूं वट आई वॉन्ट इज दैट कि एबिटा के ई बी आई टी डी है यहां पर इसके आगे एक लाइन एड हो शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस किया देखिए एक लाइन आपका यहां पर एड हो गया अच्छा डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन वॉट डू आई रियली वॉन्ट टू डू इसको आई थिंक इट शुड बी बेटर इफ आई डू इट लाइक दैट आई थिंक इट वुड लुक बेटर अच्छा व्हाट डू आई वांट टू डू आई वांट टू कैलकुलेट ई बी आई टी ई बी आई टी हाउ टू कैलकुलेट इट प्रेस इक्वल टू गो टू ई बी आई टी डी एबिटा दिस थिंग नाउ एबिटा माइनस व्हाट आई हैव टू डू डिप्रिसिएशन प्लस एमोटाइजेशन राइट डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन टोटल ऑफ डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम ई बी आई टी डी तो माइनस We are doing again sum. Press tab. Go to this. Pressing arrow key. Shift down arrow key. Shift bracket close. Press enter. This is the figure. Go and check. Two fifteen minus the sum total of forty five plus fifteen. Uh, that is sixty. Hoga. So two one five minus sixty. Aapka aa gaya. Shift right arrow key. Press control R. Aapka formula copyright ho gaya. Come to this thing. Control shift arrow key. This is a main uh, आपका line item हो गया line item नहीं it becomes a main figure right post calculation so you can highlight it pressing control B see इसको हटाना है control B press कीजिए it मैंने आपका ये unbold हो जाएगा आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे notice कीजिए control B it is bold right this portion is highlighted control B it is not highlighted अच्छा <coughs> EBIT we have got now what are the next things we have here EBIT है we want to remove the interest part to get P BT sorry EBT that is earning before tax right this is actually pre tax income but in corporate uh, world na they also even call it PBT that is profit before tax so you can write it like that you can write it uh, in your financial model ki EBIT PBT 
actually it should be mane perfect thing is actually i should have written it tbt that's all pre tax income it is essentially for your convenience i'm writing both those things bracket mein pbt okay profit before tax i have included here you can just delete it pbt profit before tax so chaliye acha ebit what do i want to deduct from this thing is aapka yahan pe interest pehle minus hoga acha uh one more thing if you do not know accounting part if you have not have not done it so why uh, should i deduct the interest first right before tax kyunki yahan pe it also works as a tax shield right the interest uh, see uh, sometimes uh, just i think one or two days back na i uh, just you know mane uh, just got the headline on liki apple is uh, trying to do you know expansion in some business they have almost like 250 billion dollars in cash but they are taking loan they have to finance that now why there is 250 billion dollars the agil cash usko kyun nahi kiya so because they want to save their tax simply wahan pe agar leverage le liya balance sheet ko agar leverage kar liya thoda sa but it doesn't hurt the financial uh, quality mane aapka statement ka quality that much doesn't impact the business that much but yeah, definitely it will give you a tax shield so ye yahan pe you just deduct the interest part can deduct the interest part now what is the interest part let us check interest hai aapka yahan pe interest expenses likha hai chaliye as it is there let us write it interest expenses what is the interest expenses ka amount let us check 45 50 55 let us control c copy now paste it interest expense aapka ho gaya 45 50 55 5. so ab minus karenge kya hoga it would become प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे क्या नाम दिया है मैंने हाँ प्री टैक्स इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेट अस डू इट देन वी कैन सिंपली माइनस दिस थिंग इक्वल टू व्हाट वी डूइंग इस 155 माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर दिया तो EBIT से इंटरेस्ट घट गया सो इट रिमेंस इस EBT अर्निंग्स बिफोर टैक्स और प्रॉफिट ब Again, shift arrow key, control R, control B, bold हो गया, copyright हो गया formula. Then it, uh, it is pre-tax income is profit before tax, right? So profit before tax. So now you have to pay the income tax. So there is income tax, and उसके बाद आपका क्या आएगा? Net income आएगा. So income tax. अच्छा चलिए, net income को अभी हटाते हैं. Income tax, income tax यहाँ पे कितना होगा? Let us say. We have taken this figure, which is approx the thirty percent slab. I have taken income tax. Then, so income tax pay करने के बाद profit before tax. So it becomes profit after tax, right? Which is also known as net income. Actually, we uh, can do one thing. Bracket में let us write it. No problem. Profit after tax. Let us also write that. No problem. profit after tax acha while you will be doing it at home na please uh, write all this uh, line and item, line items with your own hand matlab khud se type karke likhiye profit after tax net income waise karke khud se type kijiye income tax waise khud se type kijiye otherwise you won't get the flow yahan pe hi agar copy paste kar diya flow nahi aayega aapke okay so just do it like that first time karoge thoda hard work lagega next time so it would be very easy but ha first time thoda sa khud se type ki karke hi kijiye वहाँ पे कॉपी पेस्ट मत कीजिए कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं याद रहेगा आपका अच्छा वे डिडक्टिंग द इनकम टैक्स फ्रॉम दिस थिंग प्रेस एंटर कैसे किया सिंपल इक्वल टू दिस माइनस दिस प्रेस एफ टू सी दिस माइनस दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इनकम टैक्स तो हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वे डूइंग शिफ्ट राइट एरो की कंट्रोल आर कंट्रोल बी नेट इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हो रहा है देन वी हैव डन दिस थ्री थिंग्स Uh, don't get into uh, don't look for the explanation right at this moment ye baad mein aapka pura balance sheet coverage mein jaake tabhi aapka pura sikhaya jayega let's say wahan pe balance sheet ke notes to accounts everything we will cover okay to abhi do not focus on it abhi just make the just make this thing whatever we are doing just the flow ko absorb kijiye that's all results tax kaise calculate karenge percentage kitna lenge uska uska baad mein dikhayenge aap दिखाया आपने यहाँ पे ये सब कैलकुलेशन है इफेक्टिव टैक्स रेट ये सब होगा बाद में बाद में आपका कॉर्पोरेट टैक्स इफेक्टिव टैक्स 
एकदम नोट्स टू अकाउंट से निकाल के पढ़ाएंगे ठीक है यहाँ पे नीचे का ये कैलकुलेशन भी आज ही कंप्लीट कर देंगे हिस्टोरिकल एनालिसिस के परसेंटेज का फोरकास्ट का ब्लैंकेट ग्रोथ रेट अप्रोच से हम लोग इसको करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो फिशन में जाएगा बट टूडे वी विल कवर ऑल द स्टिंग्स अच्छा रिसर्व कॉमन डिविडेंट प्रेफर डिविडेंट आई हैव एशियम दिस अमाउंट टू बी दिस आपका रिसर्व का कॉमन डिविडेंट प्रेफर डिविडेंट इतना मैंने एशियम किया है जस्ट डू इट ठीक है देन रिटेन्ड अर्निंग्स शेयर आउटस्टैंडिंग सी रिटेन्ड अर्निंग्स शेयर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बेसिक वेटेड एवरेज शेयर वैलिडेटेड वेटेड एवरेज शेयर इसका पूरा हम लोग फिगर ले रहे हैं यहाँ पे टू शो द फ्लो हियर यहाँ पे आप लोगों का आई थिंक थोड़ा सा फ्लो बिगड़ गया है लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहाँ पे उसके बाद वी हैव ट्रांसफर्ड सम अमाउंट टू द रिजर्व कॉमन डिविडेंड पेड हुआ है कुछ एंड प्रेफर डिविडेंड कंपनी इज पेड टू द प्रेफरेंट शेयर होल्डर्स रिटर्न अर्निंग्स में कुछ ट्रांसफर है देन आपका शेयर आउटस्टैंडिंग इज दिस नंबर ऑफ आपका कॉमन शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वट एड एवरेज शेयर बेसिक डायलिटेड अच्छा बेसिक एंड डायलिटेड में डिफरेंस व्हाट इज दैट डिफरेंस वी विल एक्सप्लेन वहाँ पे आपका नोट्स टू अकाउंट्स में वहाँ पे जो पोटेंशियली डायरेक्टिव सिक्योरिटीज होता है उसको कवरेज हम लोग बाद में करेंगे ओके आई हैव टू शो इट फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट तभी जाके प्रैक्टिकल वो ठीक तरीके से आपका होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक से वो वी विल डू दैट अच्छा यहाँ पे सिंपल कुछ कैलकुलेशन है बेसिक ई पी एस डायलिटेड ई पी एस एंड डिविडेंट पर शेयर वी हैव डन जस्ट सिंपल कैलकुलेशन बेसिक ई पी एस लिया है डायलिटेड ई पी एस एंड डिविडेंट पर शेयर अच्छा वी कैन कैलकुलेट दिस थिंग तो बेसिक ई पी एस क्या किया है हम लोगों ने वट वी हैव डन इज द बेसिक ई पी एस पार्ट वी हैव टेकन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वी हैव टेकन राइट नाउ हियर वी हैव थ्री लाइन आइटम्स दर इज रिजर्व कॉमन डिविडेंट प्रेफर डिविडेंट इफ यू लुक गो टू गूगल एंड फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर इट फॉर दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला यू डिडक्ट मैंने यू टेक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस यू डिडक्ट प्रेफर डिविडेंट बिकॉज देर इज नो राइट यू डो नॉट हैव एनी राइट टू हैव एनी मैंने क्लेम ओवर द प्रेफर शेयर होल्डर्स का पैसा राइट दे आर सपोज टू गेट दिस प्रेफर डिविडेंट तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस पर्टिकुलर प्रेफर डिविडेंट वुड गेट डिडक्टेड आफ्टर दैट फॉर एवर अर्निंग्स इज अवेलेबल फ्रॉम देयर यू कैन गेट मैंने यू कैन कंपनी कैन पे द डिविडेंट टू द कॉमन शेयर होल्डर्स दैट इज मैन नॉर्मल इवन मी हम लोग वी आर द कॉमन शेयर होल्डर्स राइट तो वी कैन गेट पेड आफ्टर दैट एंड इट इज नॉट एक्चुअली एन एक्सपेंस इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट राइट एक्सपेंस मतलब क्यों खर्चा हो गया खत्म बट खर्चा तो बाहर वालों को क्रेडिटर्स को दिया जाता है राइट दिस इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिकॉज वी आर द पार्ट ओनर्स इन दिस बिजनेस राइट तो दिस इज कॉल्ड एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आई थिंक बैक इन योर स्कूल डेज यू गैस यूज टू डू दिस यू नो पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स आई थिंक तो इट इज काइंड ऑफ दैट अच्छा बेसिक ई पी एस में वट वी आर टेकिंग हाउ वी आर टेकिंग द फॉर्मूला वी आर प्रेसिंग इक्वल टू वी आर क्लिकिंग ऑन द नेट इनकम दर इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम दैट वी आर माइनस डूइंग माइनस वट वी आर डूइंग माइनस प्रेफर डिविडन राइट ये दोनों माइनस किया तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में डालना होगा राइट सो आई एम प्रोटेक्ट पुटिंग ऑल दिस थिंग्स इन अ ब्रैकेट सॉरी या वी आर पुटिंग दिस थिंग इन अ ब्रैकेट वी हैव टू What we are doing? Just simple. Equal to first bracket open किया. Profit after tax है. We have deducted the preferred dividend part. Now what we can do is that. अब क्या होगा? अब बाकी जो पैसा पड़ा हुआ है, right? That we are supposed to get it. अब का कहाँ गया? Basic weighted average shares. Right. Sorry. F two. Are you doing? This is the calculation. Let me just uh, tell you the calculation once again. You have it. Equal to. You are opening the first bracket. You have to do what? Profit after tax. Say we are deducting the preferred dividend portion. Bracket close. Whole divided by basic weighted average share. See, we do not take this uh, outstanding uh, total outstanding number of shares. Why we are not taking it? Why we are taking weighted average shares? 
there is a reason we will explain while we will be doing the uh, mean, annual report ka analysis there practically dikhaya jayega abhi yahan pe theoretically bol ke kuch fayda nahi hoga so just wait for it just be comfortable with the flow of it okay if you just press enter you get the result you can just simply do shift arrow key control r simply aapka result aa jayega acha you can see these are these things are in mane so many uh, decimal number hai yahan pe control shift right arrow key so many uh, things get selected at once acha manually you can uh, you know uh, it is the decimal or you can do alt h then there is zero to add more decimals nine to deduct this decimal ka number Here, just one decimal as we have directed, but as you can just do it manually. It, I think it is easier to do it manually. Okay, basic EPS is there. Diluted EPS, we are not doing it right now because I have not explained diluted to weighted average shares. So, when we are not going there, let us not discuss about it right now. We are just leaving it for now. So, okay, dividend per share. So, this is not going to be dividend yield. This is going to be just simply dividend per share. Now, dividend, what happened? डिविडेंट है आपका ये ठीक है एंड आपका पर शेयर हुआ ये तो इक्वल टू इफ यू जस्ट टेक डिविडेंट पर शेयर डिविडेंट पर शेयर हो गया कंट्रोल आर टू गेट योर फिगर व्हाट आई जस्ट डिड डिविडेंट पर शेयर में आई हैव टेकन इक्वल टू फिर क्या किया कॉमन डिविडेंट का टोटल टोटल फिगर है फाइव क्रोर्स का नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स इज टेन क्रोर्स So I have divided five by ten. It is point five. This is the dividend per share. Per share, के ऊपर कितना dividend मिला है? Okay. Now it is different from dividend yield that you get to see on money websites like Money Control or वहाँ पे जाके देखते हैं dividend yield. That is a different thing. अभी dividend per share वो आपका price के साथ फिर comparison होगा. That becomes dividend yield. उसका calculation बाद में सिखाएंगे dividend yield का एक कराएंगे एक live calculation करके दिखाएंगे. मतलब ऑन टू डेज बेसिस आज के नंबर के बेसिस पर क्या डिविडेंड रेट चल रहा है उसको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे लाइफ एक बार आपको ठीक है अच्छा नाउ सो टिल दिस पॉइंट वी हैव मेड अ सिंपल लुकिंग एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नाउ दिस हैज बीन ओनली द हिस्टोरिकल कैलकुलेशन राइट ओनली हिस्टोरिकल कैलकुलेशन वी हैव डन नथिंग अबाउट द फोरकास्ट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट बट हिस्टोरिकल जितना किया है कैन वी डू सम फोरकास्टिंग ऑन इट सॉरी आई मीन सिंपल एनालिसिस ऑन इट आज कवर करें वुड यू लाइक टू कवर इट टुडे यस सर यस 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 सर यस सर ठीक है इसको कवर करते हैं तो दिस पार्ट आल्सो वी आर कवरिंग टुडे हिस्टोरिकल एनालिसिस का पीएल स्टेटमेंट का 3 इयर्स का वी आर कवरिंग एवरीथिंग टुडे बट एक्चुअली दिस इज नॉट एवरीथिंग इट इज नॉट इवन 50% ऑफ इट हर एक लाइन आइटम को बहुत समय लगता है वट इज द सीओ जी एस यार इट इज जस्ट टू शो यू द फ्लो सीओ जी एस क्या है आप यहाँ पे आपका एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कहा है पावर एंड फ्यूल कहाँ है आपका रॉ मेटेरियल कहाँ है कुछ नहीं है यहाँ पे इट इज जस्ट टू शो यू द फ्लो नथिंग इज देयर यार जब कंपनी का एनालिसिस करेंगे भर भर के लाइन आइटम्स होंगे वी हैव टू गो बिहाइंड ईच एंड एवरी नंबर वहाँ पे हर एक लाइन आइटम्स का नोट्स पढ़ना होगा एक साल का नहीं तीन साल का नोट्स पढ़ना होगा तब जाके काम होता है इट इज नॉट सो इजी हाँ ठीक है डाल दिया नंबर है कॉपी पेस्ट करके इट डजेंट वर्क वैसे नहीं चलेगा एक एक्सपेंस का भी कैसा फिर फोरकास्ट होता है आई थिंक आई गेव दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स इन द इक्विटी डिफेंस क्लास वहाँ पे आई आई थिंक शोड दिस वन थिंग टू यू नो वन बैच वो श्याम स्टील का देर वॉज अ लाइव कॉन कॉल गोइंग ऑन तो आई शोड दैट कॉन कॉल टू एवरी इन द क्लास मतलब वहाँ पे दैट एनालिस्ट वॉज फायरिंग बुलेट एट द मैनेजमेंट because they want to do some capex they are planning to expand their business so they are going to uh, do a capex and want to expand their business by almost like 1.2 million tons utna they want to do the capacity expansion but for that coal ka supply kahan se aayega they do not have a steady coal supply so definitely because of this so un logo ka abhi inflation is commodity inflation is so high so what is going to happen after cost of material consumed would go up like crazily right if you do not have a stable source of raw material You do not have captive source. You have to either be dependent on coal India, or you have to import, or you have to depend on some small coal miners where there is no money. Uh, you know, no guarantee that you will get the same amount. And the problem, moreover, is that power sector is uh, the priority sector for coal power generation. Why is power shortage? Why? 
किसी स्टेट के पास जस्ट फ्यू डेज एगो देर वॉज न्यूज की भाई किसी स्टेट के पास एट डेज का कोल है फाइव डेज का कोल है तो क्यों स्टील सेक्टर का वहाँ पे सप्लाई करने जाएगा देर इज नो वन गोइंग टू कम एंड लुक एट इट कि भाई स्टील का कितना एलोकेशन हो रहा है इफ देर इज अ पावर कट फॉर ट्वेल्व आवर्स देन तो एटलीस्ट इन कोलकाता तो भाई मैंने हड़ताल हो जाएगा एंड आई डो नॉट नो अबाउट मैंने प्लेसेस लाइक डेली एंड मुंबई वहाँ पे कैसा होता है पावर कट का क्या सीन है बट इन कोलकाता कोर कोलकाता देर इज वन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉल्ड सी ई एस ई तो इफ पावर फेलियर हैपन्स ओवर देर लाइक दैट मैंने देर पीपल आर गोइंग टू ब्लॉक द रोड एंड एवरीथिंग देर गोइंग टू डू तो भाई हु इज गोइंग टू सप्लाई द कोल टू स्टील कंपनीज डेफिनेटली देर वुड सप्लाई इट टू दफ्ता थर्मल पावर जनरेटिंग प्लांट्स that is a necessity right coal uh, for steel is definitely a necessity commodity but not a necessity uh, for, for daily life right that electricity ke bina hospitals how hospitals will run so for that reason your uh, you know ke uh, bolte cost of metal consumption is bound to go up so if you do not analyze that much if you do not look at the you know forecast rate price of the raw materials itself kahan se bhai margin aap forecast karoge kahan se aapka ye प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कहाँ से आप फाइव ईयर्स तक फोरकास्ट करोगे वो तो पूरा झूठा फोरकास्ट होगा फिर सो वी हैव टू टेक ऑल दोज थिंग्स अंडर कंसिडरेशन वो धीरे धीरे मानिए डिटेल में जाके करना होगा एंड आई दैट इज वाई आई सेट कि भाई फोर्टी फाइव आवर्स में वो सब नहीं होगा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोग इन्वेस्ट करोगे दैट वुड बी आई थिंक बेटर करोगे तो अच्छा होगा आपका क्या प्रॉब्लम नहीं तो रिकॉर्डिंग दे देंगे बाद में देख लीजिएगा एनी सिंपली लेटस नाउ लुक एट दिस सिंपल थिंग डो नॉट गेट कैरेट वे भाई किया यहाँ पे क्या परसेंटेज है क्या है कुछ नहीं है बहुत सिंपल है जो आपने किया अभी किया मैंने दिखाया वही है हिस्टोरिकल एनालिसिस फोरकास्ट इन ईयर्स का दिस थ्री ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस वट वेब डोन फोरकास्ट बोल जाइए फोरकास्ट बोल के कुछ है अभी सेल्स ग्रोथ रेट इज एंट इट इम्पॉर्टेंट कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाउ दिस कंपनी इज ग्रोइंग द टॉप लाइन इज एंट इट इम्पॉर्टेंट सिंपली आप सोचिए आपका योर सेक्टर इज ग्रोइंग एट लेट से सिक्स परसेंट इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट फाइव परसेंट कंपनी इज ग्रोइंग एट टेन परसेंट इज एंड इट गुड रिमेनिंग अदर थिंग्स इन अर प्लेस मैंने लिवरेज कीपिंग ऑल दिस थिंग्स एट अ मैंने गुड प्लेस इन अ सेफ प्लेस अगर सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक तरीके से अगर टेन परसेंट से होता है इज एंड इट गुड फॉर दिस कंपनी हाइपोथेटिकली दे आर वट वी हैव सीन की भाई सेल्स ग्रोथ हैज बिन सिक्स परसेंट सो फार टॉप लाइन का ग्रोथ इट्स फाइन सिंपल एक चीज देख के जस्ट टेल मी सी ओ जी सर्स परसेंटेज ऑफ सेल्स इन द फर्स्ट ईयर इट वॉज फिफ्टी थ्री परसेंट ड्यू टू सम रीजन प्रोबेबली दॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम वॉज हायर और मोर फाइन सॉरी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसिस वट एवर इट कैन बी लिव इट फॉर द नेचर ऑफ द एक्सपेंसिस इज लिव इट राइट नाउ देखिए यहाँ पे फिफ्टी थ्री था घट के फिफ्टी वन हो गया है राइट तो फिफ्टी वन हुआ है इज इंट इज इट गुड और बैड टेल मी Cost of goods sold as a percentage of sales, it has come down. Is it good or bad? That good. Good. If it, good. Becomes, if it becomes forty nine percent, then so it is even better, right? So your margin is growing ultimately. So CAGS, I have included where? Include it. EBIT DAP, right? EBITDA. There, I have uh, deducted net sales minus CAGS. I did EBITDA, right? so that means sorry i did gross profit and then i deducted this thing it became ebitda so ultimately if this thing this cost of goods sold goes down ultimately why it would impact ebitda margin would go up right and in any manufacturing company if ebitda margin goes up it's a definitely good sign although yeah experts like warren buffett they do not really put that much uh, you know interest or stress on ebitda but for people like us who are so small we have to look at it right they are to mane bhagwan but hum log to sadharan insaan hai right so we have to look at everything then sg as uh, sgna as a percentage of sales others uh, as a percentage of sales the stock based compensation as a percentage of sales we have calculated it is simple analysis ab isi ka percentage kyun kiya hai hum logo ne sales ka hi kyun liya hai let us just understand that calculation is very easy simple formula mein ho jayega but let us understand sales growth rate why we have taken sales growth rate we can understand cogs as a percentage of sales why we have taken this damn ratio kyun liya बोलिए बोलिए कुछ 
Because because if sales are increasing and even cost is increasing, then there is no point. And especially the overheads remain the same. Yeah, yeah. 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 Yes, sir. So, if sales are increasing and even costs are increasing, then it shows that there is some mismatch. Generally, if a capacity, let's say, is able to produce thousand units, and if they are only producing maybe three hundred units now, but later if the demand increases and they are selling seven hundred units, then that time the fixed cost will remain the same. Fixed cost like rent, electricity will remain the same. So that is why the sales, if they are increasing, then the cost should uh, re uh, reduce. That is uh, what should happen. This is why we have taken all these things na, as a percentage of sales. ठीक है? भाई sales इतना हो रहा है. If your cost is, मतलब if your selling price is क्या बोलते हैं 100 rupees and your cost is cost of आपका total sales if it is 90 rupees आपका margin of safety कहाँ है भाई? कहाँ पे आपका बचेगा कुछ छत में? थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा it's finished right? तो This is why we have taken this cost of goods for as a percentage of sales to compare कि भाई profitability हाथ में कितना रहेगा कितना cushion we have अच्छा let us now अच्छा let us ना just do it one by one थोड़ा थोड़ा करके ही दिखाते हैं कोई problem नहीं है let us just copy the format अच्छा चलिए इसको करके दिखाते हैं एक बार नहीं तो भूल जाओगे आप लोग अच्छा historical analysis फिर ये आपका year का linking how I have done it पे ना आप लिंकिंग सिंपल लिंकिंग सेम शीट में आप लिंकिंग करना सीख जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे वी आर टेकिंग द हिस्टोरिकल फिगर्स कैसा किया था मार्च सेंटर किया था हिस्टोरिकल किया था वन टू थ्री फोर फाइव का व्हाट वेटेड फोरकास्ट वेटेड अरे ये क्या सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव Then, अब इसे any need तो to you know get the years one by one again calculate करके plus one minus one अच्छा let us just show it to you once so that you remember two zero two two now if we want to go back to the previous year क्या होगा what we have to do formula क्या होगा equal to twenty twenty two minus एक साल पीछे जाएंगे minus one हो गया सिंपल कंट्रोल सी करके वी कर देंगे कंट्रोल वी कर देंगे पेस्ट हो जाएगा इट्स फाइन आगे जाना है क्या करना है इक्वल टू प्रीवियस ईयर जो भी ईयर था प्लस वन कर देंगे काम हो जाएगा नाउ शिफ्ट करके मतलब इस इस पे आपने इस सेल को सिलेक्ट किया शिफ्ट एरो की अच्छा कितने साल का फोरकास्ट लाना है पांच साल का तो कितना हुआ अभी ये एक साल पहला साल फोरकास्ट का सेकेंड ईयर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर फोरकास्ट इफ यू प्रेस कंट्रोल आर जॉब इज डन राइट बट वैसा नहीं करेंगे इतना झमेला क्यों करें वाई शुड वी डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन वेन इट इज ऑलरेडी डन इट इज ऑलरेडी डन दे आर राइट सो जस्ट प्रेस इक्वल टू लेट एस गो अच्छा ना यू कैन डू वन थिंग यू कैन मैनुअली गो अप लाइक दिस और सिंपल एंड वेरी फास्ट वे सी देखिए थोड़ा सा हाथ फिसल गया क्या नीचे आ गए इतने तो सिंपली ऊपर जाने का यहां से क्या तरीका है वह प्रेस इक्वल टू प्रेस कंट्रोल प्रेस एरो की अपवर्ड देखिए एकदम झटके से ऊपर आ गए इफ यू जस्ट नाउ प्रेस सिलेक्ट दिस ट्वेंटी ट्वेंटी राइट प्रेस एंटर आपका आ गया कंट्रोल आर कर दिया एक बार में आ गया दिस इज द फायदा ऑफ एक्सेल दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सेल देखिए फिर से दिखा रहा हूं देखिए देखिए कुछ नहीं है यहां पे राइट प्रेस इक्वल टू प्रेस कंट्रोल एरो मैंने आपका एरो की आपने प्रेस किया ऊपर की तरफ वाला देन यू कम टू दिस 2020 क्लिक प्रेस एंटर आ गया 2020 देखिए कहां पे लिंक हुआ बी फाइव में कैसे चेक करना है प्रेस एफ टू एफ टू प्रेस किया ऊपर जाइए देखिए ये आपका हाईलाइट है राइट अच्छा मुझे वापस आना है नीचे क्या करें प्रेस एस्केप आ गए शिफ्ट राइट एरो की कितने ईयर का लेना है मुझे टोटल थ्री ईयर हिस्टोरिकल वन टू थ्री फोर का फाइव ईयर्स का थ्री हो गया वन टू थ्री फोर फाइव किया कंट्रोल आर कर दिया एक बार में आ गया इजी है 
इसको सजाना है आपको यू कैन डू इट और आपको यहाँ पे जस्ट सिंपल अभी आई एम जस्ट डूइंग द राइट बॉर्डर पार्ट ओनली इसका भी कर देते हैं दैट्स ऑल नथिंग मच आई एम डूइंग डेकोरेशन का पार्ट सजाना मेकिंग अ मॉडल ब्यूटीफुल एब्सट्रेक्टिव इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेटली वी विल डू इट उसके लिए बहुत टाइम अभी इतना समझ लेते हैं बस काम कैसे करना है उतना ही समझ लेते हैं और कुछ नहीं करना है अभी सब कुछ सिखाएंगे चलिए नाउ सेल्स ग्रोथ रेट आई हैव टेकन हियर राइट सेल्स ग्रोथ रेट मुझे कैलकुलेट करना था तो चलिए करते हैं सो सेल्स ग्रोथ रेट इज देयर अब हाउ टू कैलकुलेट इट सेल्स ग्रोथ रेट यू कैन कैलकुलेट ओनली यू हैव फिगर ऑफ दिस ईयर एंड फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर राइट आपके पास दो ईयर का यू मस्ट हैव द फिगर्स ऑफ टू ईयर्स दिस पर्टिकुलर करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर राइट 2020 में यू डू नॉट हैव एनी हिस्टोरिकल फिगर फॉर 2019 तो हाउ यू कैन डू इट यू कैन नॉट डू इट सो फॉर द सेल्स ग्रोथ रेट वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्यों बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी हिस्टोरिकल फिगर ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन सो वी कैन नॉट कंपेयर कि ट्वेंटी नाइनटीन में द फिगर द सेल्स फिगर वॉज दिस ट्वेंटी ट्वेंटी में इट हैज बिकम दिस कंपेयर करने का कुछ बेस है ही नहीं इसीलिए वी हैव स्किप्ट वी आर डूइंग द हिस्टोरिकल एनालिसिस वी आर कंपेयरिंग की ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कितना सेल हुआ है कितना सेल बढ़ा है हाउ मच सेल्स हैज इंक्रीज फ्रॉम द ईयर 2020, 2021 में हाउ मच ग्रोथ इज देयर फ्रॉम 2020, राइट सो व्हाट वी कैन डू इज वेरी सिंपल सेल्स ग्रोथ रेट इक्वल टू व्हाट वी कैन डू सेल्स ग्रोथ रेट इक्वल टू गो अपवर्ड कंट्रोल एरो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग डिवाइडेड बाई Again, control up. Select this. You have done minus one. Control shift percent. I'm. I will show you. Uh, show it to you one second. This is how we calculate it. Delete it. Let me show it one second. Press equal to. Sales growth rate. I want to calculate sales growth rate. How to calculate? Correct. Sales growth rate equal to. Press control arrow key upward. to move for mane to move upward even sideways very easily right acha control arrow up ekdam press kijiye upar aa gaye is year ka kitna sales hua hai 850 ab kiske sath compare karenge yahan pe ye aapka formula bar bhi dikhta rahi equal to sales growth rate equal to is saal ka sale is saal se compare karna hai divided by is saal ka sale kis saal se compare karna hai पिछले साल के 2020 से कंपेयर करना है ठीक है वे आर डूइंग यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला वी आर एडिंग माइनस वन इफ यू वांट टू डू इट इन अ डिफरेंट वे इन अ वेरी इजी वे एट ऑल्स वी कैन डू इट बट द फॉर्मूला विल बिकम वेरी लेंदी वी कैन डू सिंपली इक्वल टू देन वी कैन डू वट वी कैन डू इज यू हैव मैंने फिफ्टी का ग्रोथ राइट सो यू कैन डू इट कि दिस फिगर ये बहुत लॉन्ग आपका लेंदी प्रोसेस होगा बट या डेफिनेटली वी कैन डू इट मतलब इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं सिंपली देखते हैं सिंपल कैलकुलेशन शुड हैव बीन दिस राइट 850 फिफ्टी माइनस एट हंड्रेड राइट ब्रैकेट क्लोज देन आपका डिवाइडेड uh, बाई क्या बोलते हैं 800 राइट right. इसको पूरा ब्रैकेट में डालना है फिर इन टू हंड्रेड करने से आई थिंक आपका होगा उससे पहले तो नहीं होगा जाके आपका हो रहा है यहां पे 6.25 आया यहां पे 6.25 है क्या लेट्स एड ऑन सम डेसिमल्स 6.25 आया तो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला डाल के क्या फायदा व्हेन वी कैन जस्ट डू इट सो सिंपली इन अ शॉर्टकट राइट तो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस शॉर्टकट यू कैन डू इट इन दिस मैनर आल्सो बट इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस सी 850 माइनस 800 नाउ यहां पे एज पर एक्सेल रूल हाउ यू कैन हाउ यू कुड हैव डन इट इक्वल टू यू प्रेस फर्स्ट ब्रैकेट यू डू दिस इस साल का सेल माइनस यू डू 800 का सेल यू ब्रैकेट डू द ब्रैकेट क्लोज थिंग देन दिस इज द ग्रोथ 50 का ग्रोथ हुआ अपॉन व्हाट अपॉन सो डिवाइडेड बाय अगेन 800 हंड्रेड इन टू हंड्रेड तब जाके यू कम टू यू अपियर यू कम टू द रिजल्ट बट इतना झंझट नहीं करने का है वी आर यूजिंग अ सिंपल ट्रिक वट वी आर डूइंग 
अब भूल जाओ ये कुछ था वी आर जस्ट प्रेसिंग इक्वल टू वी आर कंट्रोल एरोप जस्ट दिस ईयर डिवाइडेड बाई मैंने करेंट ईयर डिवाइडेड बाई जस्ट डूइंग प्रीवियस ईयर जस्ट डूइंग माइनस वन गेट्स द जॉब डन सो इजीली राइट वाई वी शुड डू सो मच ऑफ आर वर्क वन वी कैन डू इट सो इजीली शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल आर डेसिमल इतना नहीं रखेंगे जस्ट कीप इट सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट फाइव दैट्स ऑल वन डेसिमल का फॉर दिस काइंड ऑफ परसेंटेज ग्रोथ रेट यू कैन टेक वन डेसिमल और टू डेसिमल उसके बियॉन्ड यू डोंट हैव टू गो इट बिकॉज या वेल यू विल बी डूइंग द कैलकुलेशन अंडरलाइन में उसका तो डेसिमल्स ऑलरेडी इज देयर सो इन द कैलकुलेशन पार्ट इट विल डेफिनेटली कम इट्स नॉट अ बिग थिंग ठीक है फॉर प्रेजेंटेशन पार्ट लाइक दैट वन और टू डेसिमल इज एनफ चलिए नाउ पोस्ट दिस सेल्स ग्रोथ रेट वॉट इज देयर देन Box that is COGS as a percentage of sales. Let us do it. COGS as a percentage of sales. Now, ये तो we can do it from the first year, right? So what we can do is equal to control ऊपर जाइए. COGS as a percentage of sales. COGS sales का कितना percentage है? How we can calculate it? COGS divided by sales. कितना हिस्सा है ये 435 is how much of 850 this is what we are looking for ye 435 aapka ye 850 ka kitna percentage hai that is all we are looking for nothing rocket science is there press equal to control arrow up jaiye come to cogs divide kitna divide karenge 850 ko done it come to it ab it is in this format right you want to do it in a percentage term right to press control shift and percentage automatically it will get converted one decimal you want to add you can do it acha now same thing shift right arrow control r job done right so easy now are kya nahi nahi kuch nahi ho theek hai so we use usko baad mein hatayenge is gna selling general administrative as a percentage of sales कंट्रोल सी कॉपी करके इसको लिखते हैं हमें एस जी एन एस परसेंटेज ऑफ सेल्स सेम फॉर्मूला इक्वल टू प्लस इक्वल टू कंट्रोल एरो ऑफ एस जी एन एस अ परसेंटेज ऑफ सेल्स सेम लॉजिक सेम फॉर्मूला एस जी एन एस अ परसेंटेज ऑफ सेल्स किया दिस इज इट इज शोइंग शिप राइट एरो कंट्रोल आर कंट्रोल शिप परसेंटेज टेन परसेंट आ गया राइट ना अच्छा वो एक छोटा सा और एक शॉर्टकट आई वुड लाइक टू शो यू गाइस जस्ट लुक एट इट नॉर्मल बेसिक शॉर्टकट इज देयर लेट मी जस्ट शो यू अच्छा अदर्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स अदर्स मतलब अदर्स एक्सपेंसेस और इनकम एज अ परसेंटेज दिस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स Stock based compensation as a percentage of sales. Now tell me one thing. Hey, Cox was at a part. If G N A a client pe tha, but ye dono chiz hai. Matlab one by one serial it is there, right? One after another it is there. See. So yahan pe what we can do? Jaise ki maine Cox ka C O G S ka nikala percentage of sales waise nikalta. If G N A waise hi karta, fir manually again come to other expenses or income as a percentage of sales. Again stock based compensation as a percentage of sales. we can do it right but there is also a shortcut let me show you what i am actually trying to say others as a percentage of sales 
again equal to control arrow up what was that other expense as a percentage of sales so again look at it so kya kiya maine equal to uh, other expense pe aaya then divided by what net sales press enter control shift percent control r like that again stock based compensation we can do equal to stock based compensation liya divided by net sales aage control shift percentage shift arrow right arrow control r this is a process of working but ye lagega ha theek hai isme what is what is the so big thing but see yahan pe only we have two line items जो कि एक के बाद एक था दैट मीन्स ये दोनों लाइन आइटम एक के बाद एक था राइट बट लेट से इफ देर वर 15 लाइन आइटम्स देन आपको तो सेम फॉर्मूला 15 टाइम्स यू हैव टू डू इट इट इज सो रिडिकुलस राइट एक के बाद एक है ये सारे चीज क्यों 15 टाइम्स यू शुड बी डूइंग द कैलकुलेशन लेट से इफ यू आर डूइंग एम एन ए डील और एनीथिंग लाइक दैट दिस दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन बाप रे बाप देर कुड हैव बीन इवन फोर्टी प्लस ट्रांजेक्शन फोर्टी प्लस लाइन आइटम्स उसका माइनिट डिटेल फोर्टी टाइम्स फॉर्मूला आप इंक्लूड करोगे यहाँ पे इट वुड टेक टू आवर्स इतना कंट्रोल आर करो ये करो आगे करो पीछे करो एटलीस्ट फोर्टी मिनट्स तो लगेगा ही फोर्टी फॉर्मूला वाई शुड वी वेस्ट दैट मच टाइम वेन वी आर ऑन एक्सेल सिंपल एक काम करेंगे दैट वुड ब्रिंग डाउन आवर एफर्ट लाइक एनी थिंग सी प्रेसिंग एफ टी जस्ट लुक एट एफ जी एन एज अ परसेंटेज ऑफ सेक्स सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वॉट इज द फॉर्मूला एस जी एन आई डिवाइडेड बाई नेट सेल्स सिंपल अब देखिए दिस नेट सेल्स कॉम्पोनेट इज फिक्स राइट सी यू जी एस एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स निकाला एस जी एन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स निकाला अदर एक्सपेंसिस और इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स निकाला स्टॉक बिस्ट कंपनसेशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स निकाला भाई ये नेट सेल्स तो फिक्सड आइटम है सिर्फ एक ही आइटम चेंजिंग है राइट आपका न्यू मैरिटर जो है that is b10 here this is the b10 the numerator is only changing but the denominator is still fixed right so why should we be doing the so much of hard work for so long what's the point of it nahi karenge aisa hard work so what we will do is that yahan pe if you press f to b6 aapka kya tha sales ka tha sales ka figure tha dekhna hai dekho red mein hai net sales aapka blue mein hai sgna sgna other expense stock based ye sab change hoga net sales fixed rahega चलिए इसको फिक्स कर देते हैं वट वी कैन डू सिंपली हियर इज द कार्सर राइट यू कैन सी इट अगर नहीं दिख रहा है एफ टू कीजिए इसके पास देखिए ब्लिंक कर रहा है जस्ट प्रेस वन मैजिकल की एफ फोर ये फिक्स हो गया इसका काम हो गया इसका मैच फिक्सिंग कर दिया हम लोगों ने जस्ट प्रेस एंटर शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल डी इट्स डन राइट वट आई हैव जस्ट डन वुड लाइक टू सी इट वन सेकेंड देखिए इसको यहां पे करके दिखा रहे हैं देखिए ये सीधा साधा फॉर्मूला है जो कि यहां पे भी था अच्छा चलिए यहां पे ही फिर से दिखा दे ये कुछ भी यहां पे यहां पे कुछ नहीं है यू कैन सी इट द सिंपल फॉर्मूला दैट वी यूज अब मुझे लग रहा है कि भाई सेल्स तो फिगर सेम है उसके बाद के फिगर्स भी एक ही लाइन में है मैं चाहता हूँ सेल्स फिक्स रहे बट अपने आप ये दो लाइन आइटम्स ना फॉर्मूला के साथ साथ नीचे आ जाए बट सेल्स फिक्स रहेगा ये दोनों चीज चेंज होगा अब क्या करते हैं करना है हम लोगों को सिंपल सेल को B6 में सेल्स है उसको F4 प्रेस करके फिक्स कर देना देखिए दोनों डॉलर का साइन आ गया मतलब फिक्स हो गया है अब अगर आप फिर से F4 करोगे ये नल हो जाएगा और से करोगे ये आपका सर B के आगे डॉलर दिखा रहा है और ये आपका टोटली आपका ये आपका जो फिक्स करने का जो है फंक्शन वो खत्म हो गया फिर से एफ दिया देखिए दोनों में देखिए डॉलर दिखा रहा है प्रेस एंटर कीजिए आपका ये सेल का फिगर फिक्स हो गया अब मुझे सेल का फिगर फिक्स रखना है बाकी के दोनों फिगर्स अदर्स एंड स्टॉक बिस्ट ये दोनों चेंज होना है तो मैंने नीचे सिलेक्ट किया क्या किया, किया शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल डी कॉपी डाउन किया मैंने फॉर्मूला को कॉपी डाउन कर दिया यहाँ पे जाइए अब मैजिक देखिए प्रेस एफ टू पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है राइट ऊपर जाइए अदर्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखिए ये ऑटोमेटिकली अदर्स को ले लिया बट नेट सेल्स को नहीं लिया आपका नेट सेल्स लिया है नेट सेल्स नीचे नहीं आया है इवेंचुअली क्या होता है बाकी के फॉर्मूलस में 
ये दोनों ही न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर अगर आप कॉपी डाउन करते हो नीचे शिफ्ट होता है राइट अगर आप इसको देखो कि समझ जाओगे यहाँ पे देखिए यहाँ से मैंने एक ही फॉर्मूला इनपुट करके मैंने ऐसे शिफ्ट करके कंट्रोल आर कर दिया था तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया तो राइट डाउन में भी सेम होता है देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया अब ट्वेंटी में जाइए एफ टू कीजिए देखिए ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा था तो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल को मैंने फिक्स कर दिया एक को मैंने चेंजिंग रखा तो उसको कैसे रखते हैं मैंने यहाँ पर दिखाया है इसको फिर से आप थोड़ा राइट साइड में करके दिखाते हैं ना अगर आपको लग रहा है कि देखिए चलिए आपका तो सेल तो फिक्स हो गया बहुत बढ़िया अब इसको शिफ्ट राइट करके कॉपी राइट कर देंगे नहीं होगा ये पूरा गलत हो जाएगा क्यों यहाँ पे भी बी सिक्स अभी भी फिक्स्ड है मतलब वही इस कलम का सॉरी एक सेकेंड इस कलम का ये अभी भी द सेल आ, सेल का फिगर इट इज टेकिंग सो वी शुड नॉट बी डूइंग इट सो सिंपल एक चेंज करना है वट वी शुड डू इज यहाँ पे ले लिया अच्छा ये फिगर्स तो गलत है इसको हटाते हैं वट वी कैन डू इज देखिए एफ टू भेजिए बी सिक्स है राइट right? यहाँ पे एफ फोर कीजिए इसको नॉर्मल करते हैं आप फोर किया नॉर्मल किया इसको इसको कॉपी राइट कर दिया इसका कैलकुलेशन आ गया एफ टू कीजिए इसको एफ फोर प्रेस कीजिए यहाँ पे प्रेस एंटर कीजिए अभी कुछ समझ में नहीं आएगा शिफ्ट राइट एरो कॉपी आर कर दीजिए अब यहाँ पे आइए प्रेस एफ टू कीजिए देखिए आपका ये सेल का फिगर सी सिक्स से ले रहा है एंड सी इलेवन से ले रहा है आपका अदर इसका देखिए देखिए राइट शिफ्ट हो गया अब मैनुअली अगर ये फिफ्टीन ट्वेंटी डेटा के साथ यू हैव टू डू इट देन यू वुड हैव बिकम मैन बट देर इज नो नीड सिंपली आपका काम हो गया अगेन क्लिक ऑन दिस न्यू सेल प्रेस एफ टू प्रेस एफ फोर देखिए इट हैज बिकम नॉर्मल देर इज नो डॉलर का साइन प्रेस एंटर द रिजल्ट इज सेम जस्ट शिफ्ट राइट कॉपी आर काम खत्म प्रेस एफ टू टू चेक द फंक्शनिंग इट इज प्रॉपरली वेल फंक्शन राइट तो स्टॉक बेस्ट कंपनसेशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज डन अच्छा वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैं मतलब ये एक्सेल में काम करने का फाइनेंशियल मॉडलिंग में काम करने का दिस इज अ थम रूल वेन एवर यू वेज आर वर्किंग ठीक है फ्रॉम एनी डिवाइस और एनी मतलब इफ यू गेट अ जॉब एनी वेयर डूइंग इंटर्नशिप एनी वेयर कॉलेज प्रोजेक्ट एनीथिंग ओके जनरली मतलब अर्लियर ऑल्सो इट इट एक्चुअली हैपेंड इन ऑफिस वेयर आई इज टू वर्क आई इट हैड ऑलमोस्ट स्पेंड लाइक मतलब एंटायर ऑलमोस्ट डे सम हाउ आई डिडेंट सेव द वर्क वाई लाइफ वॉज डूइंग इट कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ कंप्यूटर गॉट शट डाउन बस मेरा पूरा दिन का काम खत्म सो वेन एवर यू आर वर्किंग इवन इफ यू आर जस्ट राइटिंग डाउन कैलकुलेटिंग मेकिंग इन वन लाइन का वर्क जस्ट डू इट मतलब ऐसे बोल रहा हूँ ये नहीं था ये आपने काम किया काम किया ना कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस तो सेव हो जाएगा अपने आप कंट्रोल एस कीजिए सेव हो जाएगा एक लाइन काम कीजिए कंट्रोल एस एक थोड़ा सा काम कीजिए कंट्रोल एस ये आपको आदत बना लीजिए ओके मेक इट अ हैबिट कि दैट यू सेव ऑल दिस वर्क वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग थोड़ा काम हो गया कंट्रोल सेव कंट्रोल एस कंट्रोल एस यू हैव टू डू इट यहाँ पे जाके सेव करने का झंझट नहीं है जस्ट टू कंट्रोल एस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्रेजेंटेशन यू कैन नॉट सी इट यहाँ पे नहीं तो लोड होता है वो दिखा रहा है कि हाँ लोडिंग तो कंट्रोल है देखिए कर्सर का देखिए प्लस साइन के आगे पीछे ब्लू कलर का कुछ दिखा रहा है इट वुड गेट सेट ओके स्टॉक विस्ट कंपनसेशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज डन नाउ जस्ट थ्री मोर लाइन आइटम्स इफेक्टिव टैक्स रेट रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ पैट ओके इफेक्टिव टैक्स रेट लिया है एंड रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स सॉरी प्रॉफिट एफ्टर टैक्स कम टू दिस थिंग इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है यहां से एक बार आपको दिखाते हैं जस्ट आई थिंक समवन वॉज आस्किंग मी अबाउट द टैक्सेशन पर राइट जस्ट समाइम्स बैक तो वेन आई एक्चुअली डेड इट ना इनकम टैक्स का पार्ट थर्टी थ्री थर्टी सेवन फोर्टी एक्चुअली आई टू किट एज थर्टी परसेंट मतलब ये मैंने पहले uh, एसोमशन लेके मैंने इसको जस्ट नॉर्मली बनाया कि हाँ 30 परसेंट के हिसाब से कराते हैं इसको इसको वही आई क्यूब कोड ट्वेंटी फाइव परसेंट और उससे डेफिन मैटर कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो होगा होगा उसको बाद में देखेंगे जब वन विल बी डूइंग द कंपनी स्पेसिफिक मॉडलिंग ओके तो इसको 30 परसेंट एज अ ब्लैंकेट मैंने ले लिया है ओके तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव टैक्स रेट इफ यू जिस प्रेस एफ टू यू कैन सी वाई इट हैज लिंक इफेक्टिव टैक्स रेट के आपका यहाँ से लिया है 
एंड पीबीटी के ऊपर ये आपका लिया है इनकम टैक्स वाई पीबीटी किया है वाई आई एम शोइंग यू इफेक्टिव टैक्स रेट इज अ बिट डिफरेंट जनरली मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत होता है आई थिंक देखते हैं आप इसी वे में कैसे सीखा इफेक्टिव टैक्स रेट मतलब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है राइट यू हैव अर्न प्रॉफिट बट यू हैव एंड पेड टैक्स ऑन इट राइट बट लेटर ऑन यू हैव पेड टैक्स ऑन इट यू हैव टू तो वी आर टेकिंग इट मतलब इसी के तक आपका सी एज एस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स जस्ट लाइक दैट वी आर टेकिंग इट ओके इनकम टैक्स डिवाइडेड बाई वॉट वाई डूइंग इज दट पी बी टी ओके देन इट इज बिकमिंग दिस कंट्रोल शिफ्ट परसेंट इट बिकम्स द परसेंटेज शिफ्ट एरो कंट्रोल आर इट इज लाइक दैट इफेक्टिव टैक्स रेट मतलब कि आपने लेट से हंड्रेड करोड का यू हैव अर्न फ्रॉम द बिजनेस योर बिजनेस हंड्रेड करोड रुपीज नाउ यू हैव थर्टी परसेंट टैक्स रेट राइट तो यू हैव पेड थर्टी करोड का टैक्स सो इट इज जस्ट अ बैक कैलकुलेशन कि हंड्रेड करोड का इसने कमाया है इट हैज पेड थर्टी करोड का टैक्स तो कितना परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इट हैज पेड इन टैक्स इट इज जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ इट ओके इफेक्टिव टैक्स रेट नाउ रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ पैट Just let me show you this thing also. Reserves as a percentage of PAT. So, ये reserve भाई आपका PAT हो जाएगा. Everyone knows, right? But what is the functioning of it? Why we are taking it? Because आपका जो profit after tax you have already earned. From that only you can transfer to the reserves, right? So you cannot do it, you know, before the taxes part. And this dividends are there. अच्छा ये dividend के पहले बाद में ये चीज़ एक function होता है. Just keep it in mind. We will explain this thing also later on. वो तो करेंगे ही. मतलब कौन किसके बाद ये शेड्यूल प्रेफरेंस होता है मतलब पहले डेसअप्स में कितना ट्रांसफर करेंगे ये बाद में ट्रांसफर होता है पहले प्रेफर डिविडेंट दे दे उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन मुझे देना होगा आगे जाकर उसको सिखा देंगे आप लोगों को ठीक है उसको याद रखिएगा आई विल एक्सप्लेन शुड फॉरगेट दैट मेरे नोट्स में एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पे शुड नॉट क्रिएट अस आई डू इट रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ पैट सिंपली फॉर नाउ यू कैन टेक इट रिजर्व डिवाइडेड बाई पैट अच्छा इफ यू डू इट मैंने मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ओवर ईयर ना देन यू डोंट हैव टू डू द कंट्रोल शिप परसेंट थिंग बट आई थिंक इट इज कन्वीनियंट तो मैं ऐसे करता हूँ कंट्रोल आर कर दिया काम खत्म एफ टू करके यू कैन चेक इट ओके तो दिस इज एकदम बेसिक थिंग अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड प्रेफर डिविडेंड का भी कर देते हैं ये बात डिविडेंड पे आउट रेशियो ओनली वी विल डू इट डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड प्रेफर डिविडेंड रेट लेट अस लेट मी शो यू डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब आपने डिविडेंड जितना पे किया है उसके साथ यहाँ पे आपका रेशियो का प्रोपोर्शन क्या हो रहा है राइट सो जस्ट लुक एट द फंक्शनिंग थिंग कॉमन डिविडेंड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे कि मैंने रिजर्व का लिया था तो रिजर्व जा रहा है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद राइट कॉमन डिविडेंड इज ऑल्सो गोइंग आफ्टर मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइट इट इज गोइंग फ्रॉम दिस फिगर राइट यहाँ पे मैंने क्या किया था हम लोगों ने सीओ जी सेसर परसेंटेज ऑफ सेल्स था दीज आर ऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जा रहा है राइट अल्टीमेटली वही जा रहा है यहाँ पे सब आपका परसेंटेज ऑफ सेल्स आपने कैलकुलेशन किया था यहाँ पर ज्यादातर आपका सभी क्या हो रहा है कि परसेंटेज ऑफ आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जा रहा है राइट जस्ट टू कैट इतना सभी इसका परसेंटेज ऑफ देखिए रिजर्व का क्या किया था रिजर्व बाई पैट प्रेफर डिविडेंट सॉरी कॉमन डिविडेंट बाई पैट तो मतलब ये अल्टीमेटली परसेंटेज ऑफ पैट जा रहा है ओके तो लेट मी डू इट डिविडेंट पे आउट रेशियो अच्छा डिविडेंट पे आउट रेशियो लेट मी जस्ट डू इट कॉमन डिविडेंट डिवाइडेड बाय एट सेंटर कंट्रोल आर कंट्रोल शिप परसेंटेज अच्छा प्रेफर डिविडेंट रेट अभी नहीं करेंगे इसको इसके पीछे थोड़ा और कैच है इसको बाद में सिखाएंगे डिविडेंट पे आउट रेशियो में भी आई हैव टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स डिविडेंड का आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से इसका थोड़ा वहाँ पे कराएंगे आपको उसका मॉडलिंग से उतना ज़्यादा तो काम नहीं होगा बट हाँ आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वो सब में जाएंगे तब थोड़ा होगा तो वो बाद में स्पेसिफिकली आई हैव टू टीच नहीं तो एक ही क्लास में बहुत लेंदी हो जाएगा इट वुड बिकम मैंने वेरी हेक्टिक एंड हैवी अच्छा ये चीज़ मैं नेक्स्ट ए में मैं आपको दिखा दूंगा इस क्या इशू हुआ पता नहीं अच्छी तो काम किया ठीक ठाक किया अरे काम कर लो भाई
ड्राइवर जैकेट ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है एक बार थोड़ा चेक करके मैं बता दूंगा इसको तो आज ही किया था पता नहीं छोड़िए ठीक है ये दिखा देंगे बाद में ये रेड मार्केट क्या है कैप्टिट इसको दिखा देंगे बाकी और कुछ बचा नहीं है आज के लिए आई हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन ओके तो आई विल शेयर दिस थिंग ऑन यूट्यूब उसका लिंक दे देंगे कल शेयर करेंगे इसको अपलोड करेंगे एकदम ब्लैंक एक्सेल शीट लेके जो कुछ भी मैंने किया है ना जस्ट लाइक दैट यू जस्ट यू कैन जस्ट डू इट कुछ इधर उधर मत कीजिए अभी अभी क्रिएटिविटी का टाइम नहीं है ओके जस्ट इज नॉट क्लियर ऑन हाउ टू सेव टाइम इन प्रेजेंटेशन जस्ट ओनली फर्स्ट कॉलम इज राइट अदर फॉर डाउन फॉर यू क्यों चलिए देखते हैं फिर से आपके भाव डाउट ऑन दिस थिंग ए4 का राइट डाउट ओवर हियर राइट यहाँ पे डाउट है आपका yes. अच्छा वहाँ पे आ, क्यों मैंने यहाँ पे चलिए मैंने इसी लिखा था आपके पास ये वाला मॉडल होगा तो आप बोल रहे हो कि सी ओ जी एस का है इफ आर स्टूडेंट राइट अच्छा एस जी एन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इट इज ऑल्सो फाइन एस जी एन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इट इज ऑल्सो फाइन सर प्रॉब्लम मतलब कहाँ में समझ में प्रॉब्लम कहाँ पे दिक्कत हो रहा है वेर यू आर गेटिंग स्टार्ट सर अच्छा 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 हैव यू नॉलीफाइड दिस थिंग मैंने सी लेट मी प्लस एफ टू अच्छा नाउ यू कैन सी इट राइट अच्छा थोड़ा और जूम इन करने दीजिए सी यहाँ पे आपके एफ जी ने ऐसा परसेंटेज ऑफ सेल्स मैंने आई एम टेलिंग यू यहाँ पे दिस इज दिस इज हाउ वी फिक्स द नेट सेल्स का सेल राइट तो एफ फोर करके पूरा आपको ये डॉलर साइन हटाना होगा यू हैव टू रिमूव द एंटायर डॉलर साइन फ्रॉम दस ई एट का सेल रेफरेंस यहाँ से यू हैव टू कम्प्लीटली रिमूव द डॉलर साइन हाउ टू डू इट एफ फोर हाउ टू ब्रिंग इट बैक एफ फोर कीजिए दोनों साइड में देखिए बिफोर ई इज ऑल्सो डॉलर साइन बिफोर एट इज ऑल्सो डॉलर साइन मतलब आपका नेट सेल्स का पूरा सेल जो था इट वॉज कम्प्लीटली फिक्सड तो उसको हटाने का है ऐसे हटाया मैंने पूरा जीरो मतलब आपका ये यू हैव टू प्रेस इट अंटिल इट बिकम्स अरे सॉरी अंटिल इट बिकम्स आपका नॉर्मल ओनली ई एट एंड इसको यहाँ पे अच्छा चलिए जस्ट क्लैरिफाई योर डाउट लेट मी डू इट वन सेकेंड एकदम फ्रॉम जीरो ओके Is it clear to you? If CNA has a percentage of sales, how I made it? Yeah, yeah, yes. Is it clear, na? Now I'm doing shift right arrow key, control R. Now go to this thing, press F2. You can check whether the references are correct or wrong, right or wrong, right? If CNA has a percentage of net sales, if CNA has a percentage of net sales, right? Press escape. Come to this 10% also. It is same. F2. Go and check. If CNA as a percentage of net sales, right? Now why I did this F4 ka functioning over here, right? So if you just do simple thing, मतलब you here also you can do it manually, but in order to save the time, I am telling you, if you just do equal to, if you just go back, equal to क्या लेना है? Sorry, sorry. Equal to you have to take other as a percentage of sales. Equal to I am going to the figure of other expenses as a percentage of what net sales right net sales i am taking now manually karne se it become it is all right ye ho jata manually karne se now what i told ki yahan pe if you press f4 na to ye aapka net sale ka figure dekhiye fix ho raha hai dekhiye red color mein it is highlighted in the red color right so i'm going back to the red color dekhiye net sales has been fixed now now how it was saving helping us to save time it is helping us like that Press enter. Now shift down arrow, control D. If you do, here you can check it. If you go back, net sale will be fixed. The next line item will change. Look, other expense it has become now stock based. Now net sales is still highlighted. Now I think I got your uh, doubt. From here you are doing uh, shift right control R. Right? Are you doing that? 
टाइम कहा से हुआ विच इज ट्रू इतने छोटे से डेटा सेट में टाइम कहा से हुआ भाई वी कुड है probably even faster than this but bahut sara jab data hoga then it would definitely mane be helpful and i had to show you this mane aapka formula fix karne ka tarika otherwise to ho jayega aapka manually bhi ho jayega but aage ja ke you would need this formula fixation ka thing you have to use this very frequently this is why i showed you this thing okay uh, is the doubt clear now or any doubt any yes it's clear so Anyone else? Any more doubt? Uh, please share the sheet to us. Ha! Ah, I have already done it in the group. It is already shared. Means before the class started, I shared the uh, you know Excel sheet in the group. You guys can uh, refer to that. I have already shared that. Okay. So it was. I mean, a very simple. What do you say? Profit and loss statement. But we have to learn a lot. And. <coughs> थोड़ा अभी प्रेशर है तो नेक्स्ट वीडियो दिस दिस वीडियो आई विल अपलोड टुमारो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो वुड प्रोबेबली कम बाय वेनेसडे उसके बाद आई थिंक फ्रीक्वेंटली वी वुड बी एबल टू अपलोड क्लासेस तो फर्स्ट थोड़ा सा मतलब एक हफ्ते का थोड़ा रिलीज करने में वीडियो इट वुड टेक सम टाइम वीकली प्रोबेबली एक लाइव सेशन होगा एंड ऑनली वन और टू करके होगा बट हाँ मेजर क्लासेस होंगे उसमें I want to increase the pace of it, uh, the pace of releasing the classes. But yeah, we will definitely do it. But initial phase में है तो it would take some time. थोड़ा slow जाएगा initially, but yeah, definitely उसके बाद cover up हो जाएगा. Okay. So this is also first time for me. I am recording financial modeling का course. I have never taught it to anyone. So let's see. Probably we will come up with something good. We have decided to cover many things over here. मतलब सिर्फ इतना करके क्या होगा और भी एडवांस करेंगे थोड़ा थोड़ा टाइम जस्ट स्टिक विथ मी स्टे विथ मी डेफिनेटली आई विल डिलीवर समथिंग गुड चलिए एंड सो वी विल गेट रिपोर्टिंग्स ऑफ ऑल